ഹാലിയ സന്തോഷമാണോ ഇന്ന് പുതുതായിട്ട് വന്നവരെല്ലാം ഒന്ന് കൈവക്കുകയും ആ കൈയാത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക സ്വാഗതം ഇന്നലെ വന്നിട്ട് ഇന്ന് വരാത്തവരെല്ലാം കൈവക്കുകയും അങ്ങനെ ആരുമില്ലേ വെള്ളമെല്ലാം ഉണ്ടോ ഇന്നലെ വന്നിട്ട് ഇന്ന് വരാത്തവര് ഇല്ല നമ്മൾ ഈ ഇന്നലെ മനഞ്ഞാന്ന് നമ്മൾ പരിഹാരത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് കണ്ടു ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത് ഉപവാസം വിലാപം അത് ഏത് പുസ്തകം ഇസ്തയറിന്റെ പുസ്തകം അത് നമ്മൾ വേഗത്തിൽ ഓടിച്ചു തീർത്തു നമുക്കിന്ന് ഈ ചിന്തകരുടെ തുടർച്ചയായിട്ട് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കണം നമ്മൾ മാലാഖമാരുടെ സഹായം തേടി പ്രാർത്ഥിച്ചു മാലാഖമാര് നമ്മുടെ സഹായത്തിനായിട്ട് കർത്താവ് അയച്ചു തന്നവരാണ് ഏശയ്യ മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തി ആറ് എടുത്തേ ഏശയ്യ മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തി ഐശയ്യ തേർട്ടി സെവൻ തേർട്ടി സിക്സ് ഐശയ്യ തേർട്ടി സെവൻ തേർട്ടി സിക്സ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പറയല്ലേ തേർട്ടി സെവൻ ആണോ തേർട്ടി സിക്സ് ആണോ ചാപ്റ്റർ തേർട്ടി സെവൻ വേഴ്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ഏശയ്യ മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തി ആറ് എടുത്തേ കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ അസീറിയക്കാരുടെ പാളയത്തിൽ കടന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തയ്യായിരം പേരെ വാദിച്ചു ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ യേശു കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ അസീറിയക്കാരുടെ പാളയത്തിൽ കടന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തയ്യായിരം പേരെ വധിച്ചു ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ അസീറിയക്കാരുടെ പാളയത്തിൽ കടന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തയ്യായിരം പേരെ വധിച്ചു അപ്പം അതായത് കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ ഒരു സിംഗിൾ ഏഞ്ചൽ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ അപ്പോൾ ഒരു ദൂതൻ എത്ര പേരെ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തയ്യായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷം പേര് അപ്പം രണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം മനുഷ്യർ ഈസിക്കൽ ടു വൺ ഏഞ്ചൽ വേണേ അങ്ങനെ പറയാം അതായത് രണ്ട് ലക്ഷം മനുഷ്യരുടെ ശക്തിയേക്കാൾ വലുതാണ് ഒരു സിംഗിൾ ഏഞ്ചലിൻ്റെ പവർ അതാണ് ഏഞ്ചലിക് പവർ ഈ മു സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തി മുപ്പത്തി നാല് ഏഴ് വായിച്ച് സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തി നാല് ഏഴ് സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തി നാല് ഏഴ് ആ ആ ആ സാംസ് തേർട്ടി ഫോർ സെവൻ വായിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ ദൈവഭക്തരുടെ ചുറ്റും പാളയമടിച്ച് അപ്പൊ കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ ദൈവമക്കളുടെ ചുറ്റും പാളയമടിച്ച് അവരെ രക്ഷിക്കുന്നു അവരെ രക്ഷിക്കുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കർത്താവിൻ്റെ മാലാഖമാരുടെ സഹായമുണ്ട് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം എടുത്തു അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനത്തിൽ പത്രോസ്ലിഹ തടവിലാക്കപ്പെട്ട് അവിടെ നിന്ന് പത്രോസ്ലിഹായ കർത്താവ് വിമോചിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്കെല്ലാം കാവൽ ദൂതന്മാരുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഗാർഡിയൻ ഏഞ്ചലിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആണോ നിങ്ങൾ ആണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കാവൽ ദൂതൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൂട്ടിനുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നൊരു ഭാഗം പസ്തോലന്മാർ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം എടുത്തു അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പത്രോസ്ലിഹായ ഒരു ദൂതൻ വന്ന് രക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കണം ആറ് മുതൽ വായിക്കണം ആറ് മുതൽ പരസ്യ വിചാരണയ്ക്ക് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ എറോദേ സ്വദേശിച്ചു തരുന്നതിന്റെ തലേ രാത്രി പത്രോസ് ഇരു ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിതനായി രണ്ട് പടയാളികളുടെ മധ്യേ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു പട്ടാളക്കാർ കാരാഗ്രഹത്ത് വാതിൽക്കൽ കാവൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് കർത്താവിന്റെ ഒരു ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷനായി ആ മുറിയാകെ പ്രകാശം നിറഞ്ഞു അവൻ പത്രോസിനെ പാർശ്വത്തിൽ തട്ടി ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു വേഗം എഴുന്നേൽക്കൂ അപ്പോൾ അവൻ്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് ചങ്ങലകൾ താഴെ വീണു ദൂതൻ അവനോട് പറഞ്ഞു നീ അരമുറുക്കി പാദരക്ഷകൾ അണിയുക അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു ദൂതൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു മേലങ്കി ധരിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരിക അവൻ പുറത്തിറങ്ങി ദൂതനെ അനുഗമിച്ചു എങ്കിലും ദൂതൻ വഴി സംഭവിച്ച ഈ കാര്യം യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് അവന് തോന്നിയില്ല തനിക്കൊരു ദർശനം ഉണ്ടായതാണെന്നേ അവൻ കരുതിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി എന്നിട്ട് വായിക്കേണ്ടത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഇക്കാര്യം ഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അവൻ മർക്കോസ് എന്ന അപരനാമമുള്ള യോഹന്നാന്റെ അമ്മയായ മറിയത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഈ വീട് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടോ 
ഈ വീട് മർക്കോസിന്റെ അമ്മയായി മറിയത്തിന്റെ വീട് പരിചയമുണ്ടോ ആ വീടാണ് സഹിയോൻ മാളിക കേട്ടോ ഈ വീടാണത് അപ്പർ റൂം ഇതാണത് മർക്കോസിന്റെ അമ്മയായ മറിയത്തിന്റെ വീടാണത് അപ്പൊ വായിച്ചേ ഇക്കാര്യം ഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അവൻ മർക്കോസ് എന്ന പരനാമമുള്ള യോഹന്നാന്റെ അമ്മയായ മറിയത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അവിടെ വളരെ പേർ സമ്മേളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവൻ പടിവാതുക്കൽ മുട്ടിയപ്പോ റോദ എന്ന വേലക്കാരി ഇറങ്ങി വന്നു നോക്കി പത്രോസിന്റെ സ്വരം തിരിച്ചറിഞ്ഞ അവൾ സന്തോഷപരിതയായി വാതിൽ തുറക്കുന്ന കാര്യം മറന്ന് അകത്തേ കോടിച്ചെന്ന് പത്രോസ് വാതിക്കൽ നിൽക്കുന്നു എന്നറിയിച്ചു നിനക്ക് ഭ്രാന്താണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അവൾ വീണ്ടും തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ കാവൽ ദൂതനായിരിക്കും എന്നായിരുന്നു അതായത് ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട് പത്രോസ് വന്ന് വീട്ടുവാതിക്ക് വന്ന് മുട്ടി വിളിക്കുമ്പോ വേലക്കാരി വേലക്കാരുടെ പേരെന്താ എന്തോരു വാങ്ങിയും ചെയ്ത വേലക്കാരി അത് അല്ലെ തിരുവഴുത്തുകളിൽ അവളുടെ പേര് എഴുതപ്പെട്ടു റോദ റോദ എന്ന് പറയുന്നൊരു വേലക്കാരി അവള് വന്ന് നോക്കുമ്പോ പത്രോസിനെ കണ്ടിട്ട് അവള് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പത്രോസ് ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു നിനക്ക് പ്രാന്താണ് അവള് പറഞ്ഞ് തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞത് പത്രോസാണ് അപ്പൊ അവര് പറയാണ് എങ്കിൽ അവന്റെ ഗാർഡിയൻ ഏഞ്ചൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ കാവൽ മാലാഖിയുടെ ഷേപ്പ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഷേപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് മര്യാദയ്ക്ക് വൃത്തിയായിട്ടൊക്കെ നടന്നോണം മാ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാലാഖയ്ക്കാണ് അതിന്റെ നാണക്കേട് ഇതിങ്ങനെ കൂറ പിടിച്ച് നടക്കുന്ന ആളുടെ മാലാഖ ആയതിൽ ആ മാലാഖ വളരെയേറെ പരിതപിക്കും അതുകൊണ്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ടൊക്കെ നടക്കണം നമ്മുടെ മാലാഖയ്ക്ക് നമ്മുടെ അതേ ഷേപ്പാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ പാത്രേപ്പിയോടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പാത്രേപ്പിയോ ഒരു സ്ഥലത്ത് കുമ്പസാരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം തന്റെ മാലാഖ തന്റെ കാവൽ ദൂതനെ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അയക്കും അപ്പോ പാതിരപ്പയോ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്നതായിട്ട് ആളുകൾ കാണും ഇങ്ങനെ ഈ മൈ ലൊക്കേഷൻ അതിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയാണ് വായിച്ചിട്ടുള്ളത് മാലാഖ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാവൽ ദൂതനാണ് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഒരു രോഗിയെ കാണുന്നു രോഗിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നിങ്ങൾ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതായത് ഇന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ചില ആളുകൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും പക്ഷെ അവര് ചില രോഗികൾ ആളുകൾ എടുത്ത് ചെല്ലും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും അവർ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കും ഇന്ന് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അത് നടക്കുന്നുണ്ട് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ കാവൽ മാലാഖ കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ നമുക്ക് ചുറ്റും പാളയം അടിച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ ഒരു ദൂതൻ അസീരിയക്കാരുടെ പാളയത്തിൽ കടന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം പേരെ വക വരുത്തി ഞാനൊരു സംഭവം ഓർക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരിക്കൽ ഞാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോ അവിടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവന് ഇത്തിരി പ്രയാസത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്നാൽ കർത്താവ് അവനെ നവീകരിച്ചു അവന് മാനസാന്തരം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ധ്യാനമെല്ലാം കൂടി അവൻ നല്ല മിടുക്കനായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പതിന് അടുത്ത് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് കല്യാണം ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു നീ കല്യാണം കഴിക്കണം ഇങ്ങനെ നടക്കരുത് അപ്പൊ അവൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭൂതകാലത്തിലെ അനേകം ദുരനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിട്ട് അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛാ എനിക്ക് ആര് പെണ്ണു തരാനാണ് എനിക്കങ്ങനെ കുടുംബജീവിതം അതൊക്കെ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും നടക്കില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞങ്ങളെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചു അങ്ങനെ കർത്താവ് ഇവന് ഒരു കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ വഴി തുറന്നു കൊടുത്തു വിവാഹം നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവന് ഇത്തിരി സഭയോടൊക്കെ അല്പം പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു പിതാക്കന്മാരോടൊക്കെ ഇത്തിരി പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു പിതാക്കന്മാർക്ക് ഇവനോട് ഇത്തിരി പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു പിതാവേ ദൈവന്റെ കല്യാണമാണ് പിതാവിന് ഇവനോട് മധുരമായി പകരം വീട്ടാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടുകയാണ് പിതാവ് വന്നിട്ട് ഇവനെ അങ്ങ് കെട്ടിക്കണം അതല്ലേ ക്രിസ്തീയ പ്രതികാരം അല്ലെ പിതാവിന്റെ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ പിതാവിന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഇവന് ചില പ്രയാസം നേരിട്ടെന്ന് ഇവന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ഭാഗത്തും പ്രയാസമുണ്ട് അതിന്റെ വാസ്തു എന്തോ ആവട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിതാവിന് നല്ല പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു ഇവന്റെ കല്യാണമാണ് പിതാവ് വന്ന് അവനെ കെട്ടിച്ചാൽ അതൊരു നല്ല ക്രിസ്തീയ സാക്ഷ്യമായിരിക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ
നമുക്ക് ആരെയും ഒന്നിനും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ ന്യായങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇവൻ ഏതായാലും വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി വേറൊരു കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ച് അങ്ങനെ താമസിക്കാം പെട്ടെന്ന് ഇവന്റെ കല്യാണമാണ് ചേട്ടന്റെ കല്യാണമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഇവൻ അനിയൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് അവൻ പറയുകയാണ് എനിക്കിപ്പോ എനിക്ക് തരാനുള്ള പൈസ പിന്നെ വസ്തു ഭാഗം വെച്ച അത് പണം വസ്തു എല്ലാം ഇപ്പൊ എനിക്ക് തരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ കിട്ടിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഡെഡ് ബോഡി ചവിട്ടിയിട്ട് നീ പോവും അല്ലെ നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലും ഇനി നിനക്ക് കെട്ടണമെങ്കിൽ എന്നെ കൊന്നിട്ട് പോയി കിട്ടിക്കും ഇത് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ നിസ്സാരമല്ല ഇത് മറ്റേ ആൾ ഇത്തിരി അപകടകാരിയാണ് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ധ്യാനമായിട്ട് ഞാൻ വികാരിച്ചനാണെങ്കിലും ഞാനിങ്ങനെ ധ്യാനവുമായിട്ട് നടക്കാണ്ട് ഫോണിൽ ഞാൻ ഈ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ അല്പം പ്രയാസമുണ്ട് പിതാവിനോട് വരാനും പറഞ്ഞു ഇനി ആകെ ഇവിടെ അലങ്കോലാവൂന്ന് എനിക്കൊരു ഭയം അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു സമാധാനം ഉള്ളത് ഞാൻ ഈ അനുജനെ അവനൊരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടിലും പ്രയാസത്തിലായിരുന്ന സമയത്ത് അവൻ ശരിക്കും ജോലിക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റാതെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരുന്ന സമയത്ത് ആരും അറിയാതെ രാത്രി ഞാൻ പോയി ഇവന് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിച്ച അരി സാധനമൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ദിവസം ഇവന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഇവനെ ഞാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെന്റെ മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഇവൻ ചേട്ടനെ അതാന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്ക് ഇവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇവൻ കേൾക്കും നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരിക്കൽ ഈ അനുജൻ എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് അച്ഛാ ചേട്ടന്റെ കല്യാണം നടത്താൻ പോകാന്ന് കേട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ അച്ഛൻ എന്നെ വിളിക്കാൻ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവും ഞാനിത് മുടക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛനോട് എനിക്കൊരു കാര്യം വളരെ നേരത്തെ പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നോട് അച്ഛൻ അനുനയത്തിന്റെ വാക്ക് പറയാൻ വരരുത് എന്നെ അനുസരിപ്പിക്കാൻ വരരുത് എന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വരരുത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞാലല്ല ഇനി ആര് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ല അവൻ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ എല്ലാ വഴി അടഞ്ഞു എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവൻ ഇങ്ങനെ മദ്യലഹരിയിൽ വന്നിട്ട് വീട് അടിച്ചു തകർത്തു എൻഗേജ്മെന്റിന് പോകാനായിട്ട് വണ്ടി എല്ലാം വന്നപ്പോൾ വണ്ടി കെട്ട് കല്ലൊക്കെ എറിഞ്ഞു പോലീസിനൊന്നും ഇവനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരോടൊക്കെ അവൻ പറഞ്ഞു നോക്കി ചേട്ടൻ പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആരെയും ഭയമില്ലാത്തൊരുത്തനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് തേശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് തൃശ്ശൂരിനടുത്ത് ഞങ്ങളൊരു ധ്യാനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണത് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഇത് നല്ല ഭാരമുണ്ട് ദൈവമേ എന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വട്ടാലച്ചനെ ഒരു ദിവസം വിളിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛ ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അച്ഛൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഡാനിയൽ അച്ഛ ഒരു രണ്ട് ദൂതന്മാരെ കർത്താവ് വിടാൻ പറ അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇത് ഓർത്തു ഏതാ എസ് ഐ ആ മുപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്താറ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛ രണ്ടെണ്ണം വേണ്ട അച്ഛ ഒന്ന് മതി ഒരെണ്ണം മതി രണ്ടെണ്ണം എന്തിനാ രണ്ടെണ്ണം അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ധൈര്യമായിട്ട് അച്ഛൻ സമാധാനമായിട്ടിരുന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം വിശുദ്ധ മിഖായൽ മാലാഖയെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ബലി അർപ്പിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം മിഖായലെ ഈ പ്രശ്നത്തിലൊന്ന് വന്ന് ഇടപെടണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബലി അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ത് സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾക്കറിയാവോ അവിശ്വസനീയമായിട്ടാണ് പിന്നീട് കാര്യങ്ങൾ മാറാൻ തുടങ്ങിയത് അൺബിലീവബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണത്തിന്റെ ദിവസമാണ് പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം ഈ ബലി അർപ്പിച്ചു അന്ന് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും ആട്ടിമൂട്ടി ഈ അനുജന് രൂപാന്തര അവൻ വാവിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചേട്ടന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് എടാ നിന്റെ കല്യാണം ഞാൻ മുടക്കൂടാ ഞാൻ മുടക്കൂ നിന്റെ കല്യാണം ഇവൻ വാവിട്ട് കരയാ അപ്പൊ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പറയാണ് അച്ഛ എന്ത് സംഭവിച്ചു എനിക്കൊന്നും അറിയാം അവൻ കരഞ്ഞോണ്ട് എന്റെ പുറയെ നടക്കുകയാണ് നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്ക് ഞാൻ നിന്റെ കല്യാണം ഒന്നും മുടക്കില്ല കരഞ്ഞോണ്ട് നടക്കുക അങ്ങനെ കരഞ്ഞ് 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 അവൻ അങ്ങ് ആ രാത്രിയിൽ എവിടോട്ടോ പോയി പിറ്റേ ദിവസം കല്യാണത്തിന് അവനെ ഒന്ന് കാണാനേ ഇല്ല പിന്നെ കുറെ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് അവനെ കാണാനേ ഇല്ല കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് അവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഇതെന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന
ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ അപ്പൊ ഇതങ്ങോട്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം മാലാഖമാർ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാവൽ മാലാഖയോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പാവത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ കാവൽ മാലാഖയ്ക്ക് വളരെ വിഷമാണ് നമ്മൾ കുമ്പസാരിക്കുമ്പോൾ കാവൽ മാലാഖ കുമ്പസാര കൂട്ടിന്റെ പുറത്ത് ഭയങ്കര ഡാൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെ ആത്മാക്കളുടെ കാവൽ ദൂതന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവർ ഓരോ പരിശുദ്ധ കുമാനയിലും വളരെ സങ്കടത്തോടെ വന്ന് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്നാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ലോകം ആത്മാക്കളുടെ ലോകം അല്ലെ അദൃശ്യ ലോകം അവിടെ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ മാലാഖമാരുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ഗാഡിയൻ ഏഞ്ചലുണ്ട് പിന്നെ വിശുദ്ധ മീഖായലുണ്ട് ഗബ്രിയലുണ്ട് റപ്പായലുണ്ട് ഋഗുവേലുണ്ട് ഉറിയലുണ്ട് പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് വിഭവം മാലാഖമാരുണ്ട് ഭദ്രാസന്റെ അധികാരികൾ താത്വികന്മാര് ബലവാന്മാര് ക്രോബന്മാര് ശ്രോപ്പന്മാര് ജ്ഞാനാധിക്കര് ഇങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ അസംഖ്യം ദൂതന്മാരുടെ ഗണങ്ങൾ നമ്മളെ സഹായിക്കാനായിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസത്തോടൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയാ 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 അപ്പോൾ നമ്മെ സഹായിക്കാനായി കർത്താവിന്റെ ദൂതന്മാരുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ ഒരു നന്മ അറിഞ്ഞു പറയും ചൊല്ലിക്കേ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി പരിശുദ്ധമറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ പാവികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോഴും ഞങ്ങളെ മരണ സമയത്തും തമ്പുരാനുടെ ഭീഷ രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം സെക്കൻഡ് കിങ്സ് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് വേഴ്സ് എയ്റ്റ് ഓൺ വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടാൽ മതി ഇത് ബൈബിൾ നോക്കിയോ ബൈബിളിൽ ആ ഭാഗം നോക്കിക്കോണം രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ആറാം അധ്യായം സെക്കൻഡ് കിങ്സ് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് അതെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് സിറിയ രാജാവ് ഇസ്രായേൽ രാജാവിന്റെ നിതാന്ത ശത്രുവാണ് നിരന്തരമായി ഇസ്രായേൽ രാജാവിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു രാജാവാണ് രാജാവിന്റെ പേര് സിറിയ രാജാവായ ബൻ ഹദാദ് എന്താണ് രാജാവിന്റെ പേര് ബൻ ഹദാദ് എന്താണ് പേര് ബൻ എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് എസ്തേറിന്റെ വളർത്തച്ഛൻ മോർദക്കായ് ഈ കഥയിലെ വില്ലൻ ഹാമാൻ രാജാവിന്റെ പേര് അഗസ്വേരൂസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ രാജാവ് സെറിയ രാജാവിനെ കാണുക എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി സി സെറിയ രാജാവ് എപ്പോഴും ഇസ്രായേൽ രാജാവിനെതിരെ യുദ്ധത്തിന് വരും എപ്പോഴും ഇസ്രായേൽ രാജാവിനെ നിരന്തരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആണ് ഏത് രാജാവ് സിറിയ രാജാവ് അപ്പൊ ഈ അസീറിയൻ കിങ് ഇസ് ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് ബാറ്റിൽ വിത്ത് ദ കിങ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ പക്ഷെ എന്താ പ്ര എന്താ അതിന്റെ ഒരു ഒരു ഇഫക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാല് എപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ രാജാവിനെതിരെ സിറിയ രാജാവ് യുദ്ധത്തിന് വന്നാലും അപ്പോൾ തന്നെ ഏലീഷ എന്നൊരു ദൈവ മനുഷ്യൻ ആ നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ക്യാമറ കണ്ണുകളാണ് നാല് വശത്തേക്കും തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സൂക്ഷ്മ നയനങ്ങളുള്ള പ്രവാചകന്മാരാണ് നാല് ചുറ്റുപാട് നാല് വശത്തേക്കും കണ്ണിങ്ങനെ തുറന്നു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആത്മീയ നേത്രങ്ങൾ തുറക്കപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് ശത്രുവിന്റെ ചലനം പോലും അവർക്കറിയാം അപ്പോൾ എപ്പോഴെല്ലാം സിറിയ രാജാവ് ഇസ്രായേൽ രാജാവിനെ ഉപദ്രവിക്കാനായി വരുന്നോ അപ്പോൾ ഏലിഷ രാജാവിന് ഇസ്രായേൽ രാജാവിന് ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുത്തുകൂടി ഇതാ സിറിയ രാജാവ് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് യുദ്ധത്തിന് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ ഇസ്രായേൽ രാജാവ് സൈന്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് നിയന്ത്രണം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അങ്ങോട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് അടിച്ചു ഓടിക്കും ഇതാണ് പരിപാടി അപ്പൊ ഈ സെറിയ രാജാവിന് ഭയങ്കര തലവേദന അപ്പൊ അയാൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ആരാണ് ഈ ചോർത്തുന്നത് ആരാണ് ഈ വിവരം കൊടുക്കുന്നത് ഇതിങ്ങോട്ട് പിടി കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൃത്തിയന്മാരോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയാം അദ്ദേഹം വൃത്തിയന്മാർ പറയാണ് എന്റെ പൊന്ന് രാജാവെ രാജാവ് ബെഡ്റൂമിൽ സംസാരിക്കുന്നത് പോലും ഇസ്രായേൽ രാജാവിന് ചോർത്തി കൊടുക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് അതാരാണ് അതാണ് ദൈവപുരുഷനായ എലീഷ എന്നാ പിന്നെ അവനെ പിടിച്ച് കളയാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവനെ അങ്ങ് പിടിച്ചാൽ കാര്യം ശരിയാവുമല്ലോ അങ്ങനെ ഏലീഷായെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി സെറിയ രാജാവ് സൈന്യവുമായിട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ ദൈവപുരുഷൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന ഒരു മലയിലാണ് അപ്പൊ പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം ചെറിയ പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം കൂടുണ്ട് ദാസന്മാര് വൃത്തിമാര് ഈ പ്രവാചകൻ
രാത്രിയിൽ വന്ന് തമ്പടിച്ചു രാവിലെ ഒരു ചെറിയ പ്രവാചകൻ പല്ല് തെക്കാനായിട്ട് എഴുന്നേറ്റപ്പോ ചെറിയൊരു അനക്കം കണ്ടങ്ങോട്ട് നിൽക്കിയപ്പോ ഒരുത്തൻ ഇങ്ങനെ കൊന്തുമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞപ്പോ വേറൊരുത്തൻ വാളുമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ചുറ്റുപാട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ വൃത്തിന് മനസ്സിലായി സംഭവം വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണ് ഇതാ സിറിയ രാജാവിന്റെ സൈന്യം നല്ലൊരു ശതമാനം നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് വന്ന് തമ്പടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരിങ്ങനെ കുന്തമൊക്കെ നീട്ടി നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ കുത്തിക്കളയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഈ ദൈവപുരുഷന്റെ ദാസൻ ഓടി ഇനി നിങ്ങൾ വായിച്ചു പതിനഞ്ച് മുതൽ രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ആറ് പതിനഞ്ച് മുതൽ ദൈവപുരുഷന്റെ ദാസൻ അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ രഥങ്ങളും കുതിരകളുമായി സൈന്യം നഗരം വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടു അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അയ്യോ യജമാനനെ നാം എന്താണ് ചെയ്യുക അവൻ പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു അവൻ ആരാണ് ഈ അവൻ ഏലീഷ ഏലീഷ പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടേണ്ട അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അതൊന്നുകൂടെ വായിച്ചേ അവൻ പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടേണ്ട അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ് അവൻ പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടേണ്ട അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഏലീഷ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവേ ഇവന്റെ കണ്ണുകൾ തുറക്കണമേ ഇവൻ കാണട്ടെ ആരാണ് ഇവൻ ദൈവപുരുഷന്റെ ദാസൻ കർത്താവെ ഇവന്റെ കണ്ണൊന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കണേ ഇവനങ്ങ് കാണട്ടെ കർത്താവ് അവന്റെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു വായിക്കാം ഏലീഷായ്ക്ക് ചുറ്റും മല ആഗ്നേയ രഥങ്ങളും കുതിരകളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു അതായത് ദൈവത്തിന്റെ സൈന്യം മുഴുവൻ സിറിയ രാജാവിന്റെ പിന്നിൽ സിറിയ രാജാവിന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഏത് സമയത്ത് അവനെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കോടാനു കൂടി മാലാഖമാർ നിൽക്കുന്നത് ദൈവം അവന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇതാണ് നമ്മുടെ സാഹചര്യം മാലാഖമാർ നമ്മുടെ സഹായത്തിനുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളിലും മാലാഖമാർ ഇറങ്ങി വരാൻ നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാലോ എന്ത് പറയുന്നു സന്തോഷമാണോ നിങ്ങളുടെ ഇരിപ്പ് കണ്ടിട്ടൊരു സന്തോഷം ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറുണ്ട് സന്തോഷമായിട്ടിരി എഴുന്നേറ്റ് 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 മാലാഖമാരുടെ സഹായം തേടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ശക്തമായ ഒരു സംരക്ഷണം സഹായം നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് കിട്ടാൻ ഈ ദേശത്തിന് കിട്ടാൻ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് അപകടങ്ങൾ അനർത്ഥങ്ങൾ ആപത്തുകൾ ദുരിതങ്ങൾ ആത്മഹത്യകൾ അകാല മരണം ഇവയെല്ലാം ഒഴിവായി പോവാൻ കർത്താവിന്റെ മാലാഖമാരുടെ സഹായം നമ്മൾ തേടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമുക്ക് സഹായം വേണം നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ പറ്റില്ല മാലാഖമാർ ഇറങ്ങി വന്ന് നമ്മളെ സഹായിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കരങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഉയർത്തിക്ക് നിങ്ങൾ ഓരോ ജീവിത സാഹചര്യം വീട് പഠന മേഖല ജോലി മേഖല ദാമ്പത്യം മക്കള് എല്ലാവരെയും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ മേലെല്ലാം സ്വർഗത്തിന്റെ സൈന്യം ഇറങ്ങി വരാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ശക്തിയോടെ സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലലുയ 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 ഹെബ്രായ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം തിരുവചനം ഹെബ്രായ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് തിരുവചനം ഹെബ്രായർ പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് ഹീബ്രൂസ് ട്വൽവ് വൺ ഹെബ്രായർ പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റും സാക്ഷികളുടെ വലിയ സമൂഹമുള്ളതിനാൽ നമ്മെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഭാരവും പാപവും നമുക്ക് നീക്കിക്കളയാം നമുക്കായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഓട്ടപ്പന്തയം സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടെ നമുക്ക് ഓടി തീർക്കാം ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ നമുക്ക് ചുറ്റും സാക്ഷികളുടെ വലിയ സമൂഹമുള്ളതിനാൽ നമ്മെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഭാരവും പാപവും നമുക്ക് നീക്കിക്കളയാം നമുക്കായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഓട്ടപ്പന്തയം സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടെ നമുക്ക് ഓടി തീർക്കാം അതായത് പോലീസ്ലിക പറയുകയാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും ആരുടെ വലിയ സമൂഹമുണ്ട് സാക്ഷികളുടെ വലിയ സമൂഹമുണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും ആരുടെ സമൂഹം സാക്ഷികളുടെ സമൂഹമുണ്ട് ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സാക്ഷികളുടെ സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ എവിടെയാ പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഒന്നിൽ പറയുകയാണ് ക്ലൂ തരാം പന്ത്രണ്ട് ഒന്നിൽ പറയുകയാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും സാക്ഷികളുടെ വലിയ സമൂഹമുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഒന്നിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഈ സാക്ഷികളുടെ സമൂഹത്തെ നമ്മൾ എവിടെ നോക്കണ്ടേ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അധ്യായത്തിൽ നോക്കണം അങ്ങനെ ആക്കണ്ടേ അപ്പൊ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അധ്യായത്തിൽ അബ്രഹാം മുതൽ ആദം മുതൽ യേശുക്രിസ്തു വരെയുള്ള സകല വിശുദ്ധരുടെയും 
പേരുകൾ പരാമർശിച്ചിട്ട് പൗലു ശ്രീക പന്ത്രണ്ടാം അല്ലെ പതിനൊന്നിൽ അതല്ലേ പറയുന്നേ വിശ്വാസം മൂലം അബ്രഹാം ശ്രേഷ്ഠമായ ബലിയർപ്പിച്ചു മോശപാപം ചെയ്യാതിരുന്നു ചിലർ സിംഹങ്ങളുടെ വായടച്ചു ചിലർ അലഞ്ഞു കടന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പഴയ നിയമത്തിലെ സകല വിശുദ്ധരുടെയും സകല പുണ്യാത്മാക്കളുടെയും സകല പ്രവാചകന്മാരുടെയും ജീവിതം വിവരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ ആണ് അതിന്റെ ഉപസംഹാരമായിട്ട് പൗലു ശ്രീക പറയാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും സാക്ഷികളുടെ വലിയ സമൂഹമുള്ളതിനാൽ നമ്മെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഭാരവും പാപവും നമുക്ക് നീക്കിക്കളയാം അതായത് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വിശ്വാസവും കത്തോലിക്ക വിശ്വാസവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളിൽ ഒന്ന് വ്യത്യാസങ്ങളിൽ ഒന്ന് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വിശ്വാസം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരാള് യേശു പിതാവായ ദൈവം ആ ആളും കർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇങ്ങനെ ഒരു വളരെ സ്വാർത്ഥമായ ഒരു ആത്മീയതയാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ആത്മീയത ഞാനും എന്റെ കർത്താവും എന്നാൽ കാത്തലിക് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസിങ്ങിൽ ഒന്ന് കാത്തലിക് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഒരു ഫാമിലി സ്പിരിച്വാലിറ്റിയാണ് കത്തോലിക്ക വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുടുംബ ബന്ധമാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ അതായത് പിതാവുണ്ട് പുത്രനുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ നമുക്ക് സഹോദരന്മാരായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ അമ്മ നമുക്ക് അമ്മയായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും വിശുദ്ധരുടെ കൂട്ടായ്മയുണ്ട് മാലാഖമാരുണ്ട് കാത്തലിക് തിയോളജി ഈസ് എ ഫാമിലി തിയോളജി പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ അല്ലാതെ ഞാനും എൻ്റെ കർത്താവും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനല്ല കാത്തലിക് തി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഈ കോൺഗ്രിഗേഷണൽ വേർഷിപ്പ് ഒരുമിച്ച് സമൂഹത്തിൻ്റെ ആരാധന എങ്ങനെ വിളിക്കാൻ ഈശ പിടിപ്പിച്ച് സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവ് എന്നാണോ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ അവനവൻ്റെ രക്ഷ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ എല്ലാം ഇത് കുടുംബം അതുകൊണ്ടാണ് ബലിയർപ്പിക്കുമ്പോൾ പുരോഹിതൻ ഞങ്ങളുടെ ആരാധന ക്രമത്തിൽ പറയും സഭ മുഴുവനും വേണ്ടി ഈ ബലിയർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യനാകാൻ മക്കളെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും സ മുഴുവനും വേണ്ടി അപ്പോ കാത്തലിക് തിയോളജി ഈസ് എ ഫാമിലി തിയോളജി ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാനും എൻ്റെ കർത്താവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഒരു ഒരു കുടുംബത്തിലെ പോലെ ഭയങ്കര ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ യേശുവിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ വന്നത് ഡു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് സി വി ഹാവ് കം റീച്ച്ഡ് ടു എ വെബ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ടു എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്സ് അപ്പൊ വലിയ ഒരു ബന്ധം ഇങ്ങനെ ചെലന്തി വല കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ എല്ലായിടത്തോട്ടും ബന്ധമാണ് മാതാവിനോട് ബന്ധം വിശുദ്ധരോട് ബന്ധം പിതാക്കന്മാരോട് ബന്ധം മരിച്ചവരോട് ബന്ധം മാലാക്കന്മാരോട് ബന്ധം പിതാവായ ദൈവത്തോട് ബന്ധം സി ദിസ് ഇസ് എ ഫാമിലി തിയോളജി അതാണ് അതിന്റെ ബ്യൂട്ടി പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത് ഹെബ്രായ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ വായിച്ചേ പോലീസ് ലേഖ പറയുകയാണ് വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ഫാമിലി തിയോളജി ഹെബ്രായർ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ സിയോൻ മലയിലേക്കും ജീവ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ നഗരമായ സ്വർഗീയ ജെറുസലേമിലേക്കും അസംഖ്യം ദൂതന്മാരുടെ സമൂഹത്തിലേക്കുമാണ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ യേശുവിലേക്ക് മാത്രമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ല പോലീസ് ലേഖ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ യേശുവിലേക്കും യേശു യേശുവിനെ യേശു കർത്താവ് ഏക മധ്യസ്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യേശു അങ്ങനെയല്ല കർത്താവാണ് ഏക മധ്യസ്ഥൻ അതിന് ഒരു തർക്കമില്ല പക്ഷെ അർത്ഥം അവർ പറയുന്ന പോലെ അല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സിയോൻ മലയിലേക്കും ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ നഗരമായ സ്വർഗീയ ജെറുസലേമിലേക്കും അസംഖ്യം ദൂതന്മാരുടെ സമൂഹത്തിലേക്കുമാണ് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് തീർന്നിട്ടില്ല സ്വർഗത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആദിജാതരുടെ സമൂഹത്തിലേക്കും സഭയിലേക്കും എല്ലാവരുടെയും ദൈവമായ ന്യായാധിപനുമാണ് ഞാൻ മരിച്ചവരുടെ ദൈവമല്ല ജീവിക്കുന്നവരുടെ ദൈവമാണ് ഞാൻ മരിച്ചവരുടെ ദൈവമല്ല ജീവി ആരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിപ്പോ അബ്രഹാമിന്റെയും ഇസഹാക്കിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും ദൈവമാണ് ഈശോ അത് പറയുമ്പോ അബ്രഹാം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ഇസഹാക്ക് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ യാക്കോബ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ അവരൊക്കെ ആരാണ് മരിച്ചുപോയവരാണ് പക്ഷെ കർത്താവ് പറയാണ് ഞാൻ അവരുടെ ദൈവമാണ് മരിച്ചവരുടെ അല്ല ജീവിക്കുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവർ മരിച്ചു കിടക്കുകയല്ല അവര് ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫോളോ ദ ലൈൻ ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഡു യു ഫോളോ ദിസ് ഞാൻ അബ്രഹാമിന്റെയും ഇസഹാക്കിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും ദൈവമാണ് ഞാൻ മരിച്ചവരുടെ ദൈവമല്ല ജീവിക്കുന്നവരുടെ ദൈവമാണ് അപ്പോൾ അപ്രകാം ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല ഇസഹാക്ക് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല യാക്കോബ് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല മരിച്ചു പോയവരെ
അപ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റും സാക്ഷികളുടെ വലിയ സമൂഹമുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നോ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വിശുദ്ധരുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നോ വിശ്വസിക്കുന്നോ അതായത് സെയിൻ സെബാസ്റ്റിൻ നമുക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം വഹിക്കാൻ ഒരു വിശുദ്ധൻ ആ വിശുദ്ധൻ നമുക്ക് കൊണ്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടംപോലെ അനുഭവങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അതായത് വിശുദ്ധരുടെ കൂട്ടായ്മ ഞാൻ കുട്ടിക്കാനത്ത് സിസ്റ്റേഴ്സിന് ധ്യാനം എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആരാധന ചാപ്പലിൽ ഒരു സഹോദരൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഇപ്പൊ രണ്ടുപേര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ആന്റണി കൂടാതെ വേറൊരു സഹോദരനോട് അപ്പൊ ആ സഹോദരൻ മണിക്കൂറുകൾ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ വേറെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഇടയ്ക്ക് ചായ കുടിക്കാൻ പോകുന്നൊന്നുമില്ല ഫുൾ ടൈം പ്രാർത്ഥനയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്ന ചേട്ടൻ ഞാൻ കുട്ടിക്കാനത്ത് സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ധ്യാനം നടത്തുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് വേറെ എവിടെയും പോയിരിക്കണ്ട സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നാളാ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് നല്ല പവർ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കാറ്റടിക്കും ഫാൻ അടിക്കുന്ന പോലെ നല്ല പവർ ഇങ്ങനെ വരട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എത്തിക്കും അപ്പൊ ഈ ചേട്ടൻ അതേ ഒരു അധ്യാപകനാണ് റിട്ടയർഡ് അധ്യാപകനാണ് നല്ല നിലയിൽ ആയിരുന്ന മനുഷ്യനാണ് കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞു കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം അറിഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു കൃപ കിട്ടി വിശ്വസ്തയോടെ ജീവിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കരുണ കൊണ്ട് വിശ്വസ്തയോടെ ജീവിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കുട്ടിക്കാരനത്തെ സിസ്റ്റേഴ്സിനോട് പറയുകയാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെ പേട്രൺ സൈൻഡ് ആയ വിശുദ്ധ നിക്കോളാസ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നത് ബ്രദർ ക്ലാവൂസ് എന്നാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നിങ്ങൾ പോയാല് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പള്ളി പോണം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും പോകാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ എവിടെ പോകണം ക്ലാവൂസിന്റെ പള്ളി പോകണം അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ വിശുദ്ധനാണ് അപ്പൊ ആ വിശുദ്ധൻ സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ബ്രദർ ക്ലാവൂസിന്റെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രാർത്ഥന രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പോട്ടെ സമയമില്ല അപ്പോ ഈ ബ്രദർ ക്ലാവൂസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പത്ത് മക്കളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം ഒരു ലോയർ ആയിരുന്നു ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആയിരുന്നു സമൂഹത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആളായിരുന്നു സമൂഹത്തിൽ എന്ത് തർക്കം ഉണ്ടായാലും ആളുകൾ ഒരു ആർബിട്രേഷന് വേണ്ടി ഈ സമീപിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തെ ആയിരുന്നു മധ്യസ്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന് നാൽപ്പത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവം ഉണ്ടായി കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിക്കോളാസ് വീട് വിട്ടിറങ്ങുക നഗ്നപാതനായിട്ട് ഒരു സഞ്ചയ കൊള്ളുന്ന സാധനവും തൂക്കി വീട് വിട്ടിറങ്ങി എൺപത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള കറുത്ത മാതാവിൻ്റെ ഗ്രോട്ടോയിലേക്ക് കാൽനടയായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുക സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് എന്ന പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അങ്ങ് നടന്നോളാൻ പറഞ്ഞു ബ്രദർ ക്ലാവൂസ് എന്നിട്ട് ഭാര്യയോട് മക്കളോടും പറഞ്ഞു ഭാര്യയെ മക്കളെ ഇതാ കർത്താവ് സംസാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താ സംസാരിച്ചത് വീട് വിട്ടിറങ്ങിപ്പോ ഇനി നാൽപ്പത് കൊല്ലം കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചില്ലേ ഇനി പൊക്കോ ഇനി കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു എന്താ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു കർത്താവ് തന്നെയാണോ പിശാചൊന്നും അല്ലല്ലോ അല്ലേ കർത്താവ് തന്നെയാണോ അപ്പൊ അത് കർത്താവ് ഉറപ്പാന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് ചേട്ടൻ ഇനി നിൽക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് കൊള്ളാവുന്ന ചേച്ചിമാര് അല്ലെ നിങ്ങളെ കെട്ടിയവനാണെങ്കിൽ ഒരു ദൈവളി കിട്ടുന്നെങ്കിലോ നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ അതെനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ ദൈവളി കിട്ടിയില്ലേ എങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങ് പോവാ ആ ഇത് അങ്ങനല്ല അദ്ദേഹം നല്ലൊരു കുടുംബനാഥനായിരുന്നു കേട്ടോ ആ നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നാ എന്റെ വിചാരം ഉം ഓക്കെ അപ്പോ നിങ്ങളൊന്നും മോശമായിട്ടല്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് കേട്ടോ രാവിലെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ വളരെ നല്ലവനാണ് ആ ഓക്കെ അപ്പോ എന്താണ് ഈ ഇദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഭാര്യ എന്നാ ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ട ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു കർത്താവാണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് കൂടെ നിൽക്കരുത് പറഞ്ഞു എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയാമോ ഈ ദൈവം വിളിച്ചു പോകുമ്പോ പോയി കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ആ ചിലരുടെ കുടുംബ ജീവിതം ഒരിക്കലും ശരിയാവാത്തതിന്റെ കാരണം അതാണ് ഈ ആൾ അച്ഛനാവേണ്ട ആളാണ് പോയി കെട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതാണ് പ്രശ്നം നിങ്ങളൊരു പുരോഗതിനെയാണ് ഭർത്താവാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായി അയാൾ പുരോഗതനാവേണ്ട ആളാണ് അയാൾ കൂടെ പോയി കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കണം ആകെ കുഴപ്പമാണ് ഇനി കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട പോയി അച്ഛനായാലോ അത്
വീട് വിട്ടിറങ്ങി അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിശ്വസനീയമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം അതും ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ചേട്ടനെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒത്തിരി പറഞ്ഞാണ് എന്നാലും എനിക്ക് മതിയാവത്തില്ല പിന്നെയും പിന്നെയും പറയും കാരണം ഈ ഈ സാറ് കൊള്ളാം നല്ല ആളാണ് ഞാൻ ഈ വർഷം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പോകും ഞാൻ ചേട്ടനെ കാണാൻ പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ബ്രദർ ക്ലാവൂസ് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദർശനം ഉണ്ടായി ഒരു മാലാഖ വന്ന് ഒരു വാള് കുത്തി ഇറക്കുന്ന ദർശനം ദർശനം എന്നാ വിചാരിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു വെള്ളം കുടിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല പിന്നീട് അടുത്ത ഇരുപത് കൊല്ലം ബ്രദർ ക്ലാവൂസ് വിശുദ്ധ കുർബാനെ അല്ലാതെ വേറൊന്നും ഭക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു റിട്ടയർഡ് അധ്യാപകനുണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് മാത്രമേ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ ഭാര്യയോടൊപ്പം ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കും ബാക്കി ഒരു ദിവസവും ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല വർഷങ്ങളായിട്ട് വിശുദ്ധ കുർബാന മാത്രം ഭക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു റിട്ടയർഡ് അധ്യാപകൻ തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട് ഇത് അസാധ്യമൊന്നും അല്ല ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇരുപത് കൊല്ലം പിന്നീട് ബ്രദർ ക്ലാവൂസ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം വിശുദ്ധ കുർബാന മാത്രം ഭക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചു പിന്നീട് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിനടുത്ത് തന്നെ ഒരു ആശ്രമം കെട്ടാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടെ താമസിച്ച് മരിച്ചു രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധ കാലത്ത് ജർമ്മനി സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ സ്വിറ്റ്സർലൻഡുകാർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ ബ്രദർ ക്ലാവൂസിന്റെ മാധ്യസ്ഥവും തേടി ഹിറ്റ്ലറിന്റെ ജർമ്മൻ ജർമ്മൻ പട്ടാളം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെ ബോർഡർ കടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ രാത്രിയിൽ ഇടിവെട്ടി തിമിർത്ത് പേമാരി പെയ്തു ആ രാത്രിയിൽ മഞ്ഞു വീണു സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റാതെ ബോർഡർ കടക്കാൻ പറ്റാതെ ജർമ്മൻ പട്ടാളം ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു പോയി ആകാശത്ത് ഒരു കൈ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു വന്ന് ജർമ്മൻ പട്ടാളത്തെ ശാസിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം അനേക ആളുകൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ കണ്ടു അത് ബ്രദർ ക്ലാവൂസിന്റെ കരമാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡുകാരുടെ ഔദ്യോഗിക വിശുദ്ധനാണ് ആര് ബ്രദർ ക്ലാവൂസ് ഞാനിത് സിസ്റ്റേഴ്സിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ ഇദ്ദേഹം എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ അച്ഛ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ബ്രദർ ക്ലാവൂസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം ദൈ ഇങ്ങനെ ഇതും കേട്ടോണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു പ്രവചനങ്ങളെ നിന്ദിക്കരുത് പക്ഷെ എല്ലാം പരിശോധിച്ചു നോക്കണം ഒരു വചനമുണ്ട് പ്രവചനങ്ങളെ നിന്ദിക്കരുത് പക്ഷെ എല്ലാം പരിശോധിച്ചു നോക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കേട്ട ഉടനെ അപ്പോഴേ അങ്ങോട്ട് വിഴുങ്ങത്തില്ല ഞാൻ അത് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരെയാ കണ്ടത് ബ്രദർ ക്ലാവൂസിനെ ഓക്കെ എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഈ ഞാൻ ആ കുട്ടിക്കാനത്തെ സിസ്റ്റേഴ്സിനോട് പറയുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ആകെ അതിന്റെ തലേന്നാണ് കേൾക്കുന്നതും വായിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം എന്റെ കൂടെ ഉള്ള ചേട്ടൻ ഒരിക്കൽ പോലും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ല വായിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് അതെനിക്ക് നൂറ് വട്ടം നിശ്ചയം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ ഈ ശരിക്കും കണ്ടോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ടച്ചാ ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് കാണിച്ചു തന്നു ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കായിരുന്നു അയ്യോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കണ്ടതല്ലേ കണ്ടതാണെങ്കിൽ ആൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് പറ എങ്ങനെ ആളുടെ ഷേപ്പ് പറയാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പടം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒന്ന് കണ്ണടച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഏബ്രഹാം ലിംഗന്റെ കൂട്ടിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഏബ്രഹാം ലിംഗന്റെ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പൊ അതെന്റെ വിശ്വാസം വല്ലാതെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു അതായത് ഒരു വിശുദ്ധനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ചേർച്ചിൽ ഇപ്പൊ ആര് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നിക്കോളാസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സെയിന്റ് നിക്കോളാസ് അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ സമയം ഇനി ഉടുതൽ എടുക്കുന്നില്ല എഴുന്നേറ്റ് കൊടുക്ക നമുക്ക് വിശുദ്ധരെ വിളിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇത് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമാണ് അതായത് ഞാൻ ഈ മലാഖമാരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് മലാഖമാരെല്ലാം വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇപ
ഇങ്ങനെ അതുപോലെ പാതിരെ പിയോ ജോൺ മരിയ വിയാനി വിശുദ്ധ ബെനഡിക്റ്റ് തുടങ്ങിയവരോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ആ വിശുദ്ധരൊക്കെ എന്നെ സഹായിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് വിശുദ്ധരുണ്ട് അവരെല്ലാം ഇറങ്ങി വരും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമുക്ക് ഈ വിശുദ്ധരുടെ ലുത്തിനിയ നമ്മളെല്ലാം പാടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് വിശുദ്ധരുടെ പേര് പറഞ്ഞ് പാടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ശക്തമായ കർത്താവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കും കണ്ണടച്ച് നമുക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ പാടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇരിക്കാം നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മൾ തുടരുകയാണ് ഉപവാസം പ്രാർത്ഥന ഇവയിലൂടെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ പുരോഗതി പ്രാപിക്കണം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വളരെ വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകും നമ്മൾ ഈ ഉപവാസത്തിന്റെയും പരിത്യാഗത്തിന്റെയും ഒരു ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് വളരെ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് ദൈവം തന്ന ഒരു മേഖലയാണിത് അതായത് ഈ ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ഉപവാസത്തിൻ്റെ മേഖല പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഒരു പ്രത്യേക തരം ഉപവാസത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോവുകയാണ് ആ ഉപവാസത്തിലൂടെ എനിക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്ത് നിന്നും കിട്ടിയ കത്തുകൾ ടെസ്റ്റിമണികൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് അതായത് പുരോഗതി പ്രാപിക്കാതെ തടസ്സപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ പറ്റാ കിടന്ന കുടുംബങ്ങൾ ഈ ഉപവാസത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകും അതിശക്തമായിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എടുക്കുന്ന വേദനകൾ ശരീരത്തിൽ എടുക്കുന്ന ത്യാഗം കാരണം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിശാജ് എപ്പോഴും സുഖിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും സുഖിക്കാനാണ് ശരീരത്തിന് മൂന്ന് തരം സുഖം ശരീരം ആഗ്രഹിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഭക്ഷണം ശരീരത്തിന് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആഹാരം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ശരീരം ഇതിങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും ആഹാരം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആഹാരം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ശരീരം അങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഉറക്കം മൂന്നാമത്തെയാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റ് കംഫർട്ടുകൾ ജഡിക സുഖങ്ങൾ അതെല്ലാം ശരീരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇതെല്ലാം വിശപ്പാണ് ഭക്ഷണത്തിനുള്ള വിശപ്പ് സുഖിക്കാനുള്ള വിശപ്പ് ഉറങ്ങാനുള്ള വിശപ്പ് അപ്പൊ ഈ ശരീരം അത് തെറ്റല്ല ആ ദാഹങ്ങൾ തെറ്റല്ല അത് ശരീരത്തിലുള്ളതാണ് എന്നാൽ അതിനെ അങ്ങനെ കയർ ഊരി വിടരുത് കയർ ഊരി വിട്ടാൽ അത് വലിയ അപകടം ഉണ്ടാക്കും ഒരു നന്മ നിറഞ്ഞ മുറിയും ചൊല്ലിക്കേ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമേ തൊമ്പുരാന്റെ അമ്മേ പാവികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോഴും ഞങ്ങളെ മരണ സമയത്തും തൊമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു വരണമേ ആ പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അവിടുത്തെ പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം പ്രഭാഷകൻ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതിൽ പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പ്രഭാഷകൻ ഇരുപത്തി മൂന്ന് സിറാഖ് ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി ത്രീ വേഴ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ രണ്ട് കൂട്ടർ പാപം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു മൂന്നാമതൊരു കൂട്ടർ ക്രോധം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നു വികാരം കൊണ്ട് ജ്വലിക്കുന്ന ഹൃദയം ആളുന്ന തീ പോലെയാണ് ജീവിതം പൂർണമായി നശിപ്പിക്കുന്നത് വരെ അതടങ്ങുകയില്ല ഭോഗാസക്തിക്ക് അടിമപ്പെടുന്നവൻ അഗ്നി ദഹിപ്പിക്കുന്നത് വരെ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയില്ല അതാണ് അതായത് ഈ വചനം പറയുന്നു മറ്റൊരിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട് വികാരങ്ങളെ കയറൂരി വിടരുത് അത് കാളക്കൂറ്റനെ പോലെ നിന്നെ കുത്തിക്കേറും വികാരങ്ങളെല്ലാം നല്ലതാണ് പക്ഷെ വികാരങ്ങളെ കയറൂരി വിടരുത് കാളക്കൂറ്റനെ പോലെ അത് നിന്നെ കുത്തിക്കേറും അപ്പൊ ശരീരം വിശപ്പ് ശരീരത്തിന് ആഹാരം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ആഹാരം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഉറങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ജഡിക സുഖങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നോമ്പ് ഉപവാസം പ്രായച്ചിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വികാരങ്ങളെയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരവസരം ദൈവം തരികയാണ് ശരീരത്തെ കയറൂരി വിടരുത് ശരീരത്തെ അനിയന്ത്രിതമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് അതിനെല്ലാം ഒരു നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാമെങ്കിൽ ഞാൻ നല്ലൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പക്ഷെ അതായത് നിങ്ങൾ ഉത്ഭവ പാപം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്താ അത് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്താ അത് എനിക്ക് അതങ്ങോട്ട് പിടികിട്ടിട്ടില്ല എന്താ അത് ഈ ഉത്ഭവ ഈ മാമോദീസ നിങ്ങൾ കാറ്റഗിസം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാമോദീസയിൽ എന്താണ് കഴുകി കളയുന്നത് ഉത്ഭവ പാപം എന്താണ് ഈ ഉത്ഭവ പാപം ആദ്യ മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്ത പാപമാണോ ഉത്ഭവ പാപം അത് എ
റോമാലേഖനം പലുശ്രീകാരുടെ പ്രബോധനം അതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് തിരുസഭ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രബോധനമാണിത് അതായത് ഉത്ഭവ പാപം എന്താണ് ഈ ഉത്ഭവ പാപം നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഉത്ഭവ പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പാപം ഒരു ആക്ഷൻ അല്ല അതൊരു ആക്ട് അല്ല ഒരു പാപം പ്രവൃത്തി അല്ലത് മറിച്ചതൊരു അവസ്ഥയാണ് എന്താണ് ആ അവസ്ഥ അതായത് ഉത്ഭവ പാപം എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ആദിമ നീതി എന്താണെന്ന് അറിയണം ഒറിജിനൽ ജസ്റ്റിസ് ഒറിജിനൽ സിൻ ആണല്ലോ ഉത്ഭവ പാപം ഒറിജിനൽ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദത്തെ ഹവയും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്ക ആദത്തെ ഹവയും കർത്താവ് സൃഷ്ടിച്ച സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യ മാതാപിതാക്കളെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യരെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച സമയത്ത് അവർക്കൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഹൃദയം അവരുടെ ആത്മാവ് എപ്പോഴും ദൈവത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം നൽകുന്ന ആത്മാവായിരുന്നു ഇതാണ് ആദിമ നീതി അവരുടെ ആത്മാവ് പറയുന്നതനുസരിച്ചാണ് മനസ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മനസ്സ് പറയുന്നതനുസരിച്ചാണ് ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതാണ് ആദിമ നീതി ഒറിജിനൽ ജസ്റ്റിസ് അവർക്ക് പ്രപഞ്ചത്തോട് ഒരു താളമുണ്ട് തങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരു നിയന്ത്രണമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അവർക്ക് സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ ഒരു സ്നേഹവും ഒരു സ്നേഹലയം ഒരു താളമുണ്ട് എല്ലാം മനോഹരമായിട്ട് ഓർഡറായിട്ട് പോയ ഒരു ഒരു ജീവിതം ഇനി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അവർക്ക് മരണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ മരിക്കില്ലായിരുന്നു ആദ്യം ആദ്യ മാതാപിതാക്കളെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ആദ്യമ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് മരണയില്ല ആരും മരിക്കില്ല നമ്മുടെ ഈ ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഇല്ല മരിക്കില്ല വയസ്സായി മരിക്കുക രോഗം വന്ന് മരിക്കുക ക്യാൻസർ വന്ന് മരിക്കുക അപകടത്തിപ്പെട്ട് അങ്ങൊരു സംഭവം ഇല്ല എന്നാലും ചോദിക്കേ മരിക്കത്തില്ല നമ്മൾ അമ്മച്ചി നമ്മൾ മരിക്കത്തില്ല അമ്മച്ചി അയ്യോ എന്ത് വരുന്നല്ലേ അത് ഇപ്പൊ മരണം എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ തന്നെ പേടിയാണ് ഓർക്കുമ്പോ തന്നെ പേടിയാണ് എനിക്ക് പേടിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് പേടിയില്ല അല്ല പേടിയില്ല ആർക്കും പേടിയില്ല ആർക്കാ പേടി പക്ഷെ കുറച്ച് ഉഗാണ്ടയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് മരിക്കാൻ അപ്പൊ എന്നാലും ചോദിക്കേ മരണമില്ല പിന്നെ എല്ലാം നല്ല ഓർഡറായിട്ട് പോകുന്നു എല്ലാം നല്ല സ്നേഹത്താളം പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ദൈവത്തിലേക്ക് ആത്മാവ് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആത്മാവ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് മനസ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു മനസ്സ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നല്ല കൃത്യമായിട്ട് കൃപയിലാവുമ്പോൾ ഇതാ സംഭവിക്കുന്നു കൃപയിലാവുന്ന സമയത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപ കിട്ടുമ്പോൾ ആത്മാവ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് മനസ്സ് പ്രവർത്തിക്കും മനസ്സ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് ശരീരം പ്രവർത്തിക്കും എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ കണ്ടു കണ്ടപ്പോ കണ്ണാണ് കണ്ടത് അല്ലേ കണ്ണ് ശരീരമാണല്ലോ ശരീരം ഒരു കാര്യം കണ്ടു അപ്പോ ശരീരത്തിന് ഭയങ്കര ഒരു താല്പര്യം അപ്പൊ ആ ആഗ്രഹം മനസ്സിലേക്ക് വെച്ചു മനസ്സിനത് വേണമെന്നൊരു ആഗ്രഹമായി ആ മനസ്സ് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങ് ഉറക്കം വരികയാണ് ശരീരത്തിന് ഒരു ഉറക്കം അപ്പൊ മനസ്സ് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഓ എന്തൊരു പോരണം ധ്യാനം എന്നങ്ങ് ഉറങ്ങിക്കളയാം അങ്ങനെ മനസ്സങ്ങ് ഉറങ്ങാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു ശരീരം പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പൊ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടി ആത്മാ പറയുന്നതനുസരിച്ചല്ല അല്ലേ ആണോ സത്യം പറ ആത്മാവിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്താണ് പാവം ചെയ്യരുത് ആത്മാവിൽ ആഗ്രഹമുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ആത്മാവിൽ ആഗ്രഹമുണ്ട് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കണം പക്ഷെ പറ്റുന്നില്ല ഇതാണ് ഈ ഇതാ ഇതിൽ ഇതാണ് ഈ ഉത്ഭവ പാപം കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരവസ്ഥ മാമോദീസായിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപ നമ്മളിലേക്ക് വന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് ആ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിയാനുള്ള ഒരു യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് മാമോദീസായിൽ അതായത് കർത്താവിന്റെ കൃപ ആദ്യമായിട്ട് ആത്മാവിലേക്ക് വർഷിക്കപ്പെട്ട് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ദൈവം നമ്മളെ തിരിച്ചു നടത്തുന്ന ആ കൂതാശയാണ് മാമോദീസ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ മേൽ മനസ്സിനും മനസ്സിന്റെ മേൽ ആത്മാവിനും നിയന്ത്രണവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് സംഭവിച്ച എന്താണ് ഇന്നിപ്പോ ശരീരം പറയുന്നതനുസരിച്ചാണ് എല്ലാം പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നു അപ്പോ അതെല്ലാം എല്ലാം നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് ശരീരം പറയുന്നതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ശരീരത്തെ കയറൂരി വിടാൻ പാടില്ല ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ശരീരത്തെ കയറൂരി വിടാൻ പാടില്ല ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കണം അങ്ങനെ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ
അവിടെ കാണാൻ വന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നിട്ട് അവർ പറയുകയാണ് മകൾ അച്ഛാ മകൾക്ക് വരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു മകൾക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല ഇപ്രാവശ്യം വരാൻ പറ്റിയില്ല അതായത് എന്തെല്ലോ ചെയ്താൽ അവിടെ അവിടെ തന്നെ വളർന്ന കുട്ടിയാണ് അവൾക്ക് ഒരു ജോലി കിട്ടാനൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷെ എന്തെല്ലോ ചെയ്താൽ അവൾക്ക് എഴുതുന്ന പരീക്ഷയിൽ അവൾ എത്തില്ല ഒരു മാർക്കിന് രണ്ട് മാർക്ക് ഇങ്ങനെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ആ കുട്ടി നിരാശ കിടക്കാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരിക്കൽ ഈ ഉപവാസത്തെ കുറിച്ച് അവൾ കേട്ടത് ഉപവാസത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് അവൾ ഉപവാസം എടുത്തു അവൾക്ക് ദൈവം അവളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് അവൾക്ക് ജോലി കിട്ടി ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് മാതാപിതാക്കന്മാർ വന്നിരുന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ ഇഷ്ടം പോലെ അനുഭവങ്ങളും മുഖങ്ങളും ജീവിതങ്ങളും കിടപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം നമ്മൾ എടുത്ത് വായിച്ച് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ വായിച്ചു കൊടുക ദാനിയൽ ചാപ്റ്റർ ടെൻ ഒന്നു മുതൽ പേർഷ്യ രാജാവായ സൈറസിന്റെ മൂന്നാം ഭരണവർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് കാലമൊക്കെ അറിയേണ്ട ആളുകൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് പേർഷ്യ രാജാവായ സൈറസിന്റെ മൂന്നാം ഭരണവർഷം ബൽത്തഷാസർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ദാനിയലിന് ഒരു വെളിപാടുണ്ടായി അത് സത്യവും വലിയ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ളതുമായിരുന്നു ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ദാനിയലിൽ ഒരു ദർശനം ഉണ്ടായി ആ ദർശനം എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഒരു യുദ്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദർശനമാണ് ആര് തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം പറയാമോ ആര് തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം ഇത് മർമ്മപ്രധാനമാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഈ യുദ്ധം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങരുത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഏഹ് ആര് തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാ പറ ആര് തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാ ആര് തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാ പറ ഏഹ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ നാട്ടുകാരാണോ ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ആണോ ആര് തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം ആരാ വേലുത്തം തളവയും സർ സി പി രാമസ്വാമിയും തമ്മിലുള്ള ആര് തമ്മിലുള്ള അതായത് ഈ യുദ്ധം മനുഷ്യര് തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമല്ല ഈ യുദ്ധം മനുഷ്യര് തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമല്ല ഈ യുദ്ധം മാലാഖമാരും പൈശാചിക അരൂപികളും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാണ് അതിനെ കുറിച്ച് ബൈബിളിലുള്ള ഏക വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ഈ ദാനിയൽ പത്ത് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മാലാഖമാരും പിശാചുക്കളും തമ്മിൽ മനുഷ്യ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു യുദ്ധം നടക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് എനിക്ക് ചുറ്റും മാലാഖമാരുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഈ ദൈവത്തിന് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി പൂർത്തിയാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ തടയാൻ വേണ്ടി പിശാചുക്കളും എന്റെ ചുറ്റിനും ഉണ്ട് ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ കണ്ണ് തുറക്കപ്പെട്ടാലേ നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവില്ല മാലാഖമാരുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ മാർഗം തടയാൻ സാത്താൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് തടസ്സം നിൽക്കുന്നവനെന്നാണ് തടസ്സം നിൽക്കുന്നവൻ എന്നാണ് സാത്താൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അതായത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക പദ്ധതി പൂർത്തിയാവാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ നമ്മുടെ ജീവിതം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ നമ്മൾ ദൈവത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കാൻ നമ്മൾ ദൈവത്തെ പഴി പറഞ്ഞും പഴിചാരിയും പരിതപിച്ചും ദൈവം ഇല്ല എന്ന് പറയിപ്പിക്കാൻ അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് നിരന്തരം മാല മാലാഖമാര് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ പിശാചുക്കള് അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്ത് ഇങ്ങനെ നിന്നു നിൽക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അപ്പോ ദാനിയലിന് ഒരു ദർശനത്തിലൂടെ ദൈവം ഇത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അത് സത്യമാണ് വലിയൊരു യുദ്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ളതുമായിരുന്നു ഒരു ദർശനത്തിലൂടെ അതിന്റെ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാൻ അവന് കഴിഞ്ഞു ദാനിയൽ എന്ന ഞാൻ വായിക്ക് മൂന്നാഴ്ച കാലത്തേക്ക് വിലാപം ആചരിക്കുകയായിരുന്നു എത്ര ആഴ്ച കാലം മൂന്നാഴ്ച മൂന്നേ ഗുണം ഏഴ് സമം ഇരുപത്തി ഒന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ഉപവാസം എന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ വചനത്തിൽ നിന്നാണ് മൂന്നാഴ്ച കാലത്തെ വിലാപം ഇത് ഭയങ്കര ശക്തമാണ് ഇത് ഇന്ന് തുടങ്ങിക്കോ ഇന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഞാനും നിങ്ങൾ ഇന്ന് തുടങ്ങാം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ഉപവാസം അയ്യോ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കാനോ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം ഒന്നും കഴിക്കാതിരിക്കേണ്ട എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ ആകാരമൊന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാം വായിച്ചോ മൂന്നാഴ്ച കാലത്തേക്ക് വിലാപം ആചരിക്കുക
മൂക്കുമുട്ട തിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഉപവാസം അത് അത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഇപ്പൊ പള്ളി വരാത്ത ഭർത്താവ് ഉണ്ട് പുള്ളി എടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ ഉപവാസം തിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉപവാസം എന്തെന്നറിയാമോ അതായത് ചില ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാം നോമ്പ് കാലത്ത് അതല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കണം തുടങ്ങിയാലേ ഇന്ന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഇന്ന് കൂട്ടിക്കോണം ഇന്നിപ്പോ എത്ര തീയതി ഏ ഇന്ന് പതിനേഴാണല്ലേ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്നുണ്ടോ മുപ്പത്തൊന്ന് അതായത് പതിനാലായി അല്ലേ പതിനാല് ദിവസമായി മുപ്പത്തൊന്ന് ഏ ഏഴാം തീയതി അല്ലേ ഏഴാം തീയതി ഏപ്രിൽ ഏഴ് ഏത് ദിവസം അത് ഞായറാഴ്ചയാണ് ആണോ അപ്പോ ഏപ്രിൽ മാസം ഏഴാം തീയതി വരെ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും ഉപേക്ഷിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യം ഉപേക്ഷിക്കുക ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യം മാറ്റിവെക്കുക അത് അത് ഇത്തിരി പ്രയാസമുള്ളതായിരിക്കണം അതായത് അത് അതിങ്ങനെ എപ്പോഴും കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചില മെജുകോരിയിൽ മാതാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് നൽകിയ സന്ദേശങ്ങൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മീഡിയ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കാൻ ജനത്തോട് പറയുക മീഡിയ ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ് അത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തേക്ക് അതങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നു വാട്സപ്പ് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തേക്ക് പത്രം വായന അങ്ങോട്ട് പത്രം പത്രം വായിച്ചാല് രാവിലെ ഒരു ഉന്മേഷം കിട്ടും എന്നുള്ള ആളുകളുണ്ട് അപ്പോ പത്രം വായന ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നു അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ദുശീലങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഉപേക്ഷിക്കണം നമ്മൾ നമുക്ക് ന്യായമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ദൈവം അനുവാദം തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിലത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കണം പറ്റുമല്ലോ ദാനിയൽ എന്താ ചെയ്തത് വിഭവ സമൃദ്ധമായ രുചികരമായ ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടോ നാടൻ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കഞ്ഞിയെ കുടിച്ച് ചിലർക്ക് കഞ്ഞിയാണ് ഏറ്റവും രുചികരമായ ഭക്ഷണം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് മാറ്റി വെക്കണം എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളത് അതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക പല്ല് തേക്കാതൊന്നും ഇരിക്കരുത് കേട്ടോ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ പല്ല് തേക്കാതെ അങ്ങ് പോവുക കുളിക്കാതെ ഒന്നും നടക്കരുത് ഇതിനാ പ്രശ്നമാവും ധ്യാനം കൂടിയതിന് ശേഷം വീറും വൃത്തിയില്ലാതായെന്ന് വീട്ടുകാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കരുത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്തോണം മറിച്ചിട്ട് മറിച്ച് എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ ഈ ഈ രുചികരമായ ഭക്ഷണം പിന്നെ അദ്ദേഹം ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാല് മാംസവും വീഞ്ഞും വർദ്ധിച്ചു വീഞ്ഞൊക്കെ അവരുടെ ടേബിളിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം അദ്ദേഹം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു പിന്നെ എന്താണ് അദ്ദേഹം സുഗന്ധലേപനം പെർവ്യൂം അടിച്ചില്ല ആ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ നാറി പോകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇച്ചിരി പെർവ്യൂം അടിച്ചു പോകുന്നതാണ് അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ഇച്ചിരി അടിക്കും കേട്ടോ കാരണം അല്ലേ കാരണം ഏഴെട്ട് ദിവസമൊക്കെ ഒരേ ലോക തന്നെ ഇട്ട പ്രശ്നമല്ലേ പത്ത് ദിവസമായി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിട്ട് പത്ത് ദിവസമായി അറിയോ പത്ത് ദിവസമായി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അപ്പൊ പത്ത് ദിവസമായിട്ട് ഈ ബാഗിലുള്ളതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ചുമ്മാ കേട്ടോ ഞാൻ കഴിയുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടിട്ട് നല്ല വൃത്തിയില്ലേ എന്നെ കണ്ടിട്ട് വൃത്തിയില്ലേ ഓ അപ്പോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏതായാലും നിങ്ങൾ നല്ല ചോദിക്കുക സുഗന്ധലേപനം നടത്തിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം സുഗന്ധലേപനമൊക്കെ നടത്തി നല്ല മിടുക്കനായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം അത് അങ്ങോട്ട് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു രുചികരമായ ഭക്ഷണം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു മാംസവും വീഞ്ഞും വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തേക്ക് വിലാപം ആചരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു എന്ന് മാത്രല്ല ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് കുറേ സമയം പ്രാർത്ഥിക്കണം അതാണ് ഇതിന്റെ മറുവശം ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ഒത്തിരി സമയം പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒരുപാട് സമയം പ്രാർത്ഥിക്കണം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞങ്ങൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഉപവാസത്തിലാണെന്ന് കാണുന്നവരോടെല്ലാം പറയാതിരിക്കുക മനസ്സിലായല്ലോ ചില ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് അവർ ഭയങ്കര ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യം ഒരിക്കലും ഉപവസിക്കാത്ത ആളുകളെ കണ്ടിട്ടു ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച പോലും ഉപവസിക്കാത്തവരെ കണ്ടു മട്ടൻ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചക്ക് കർത്താവ് മരിച്ചെന്നെ വിടുവിച്ച ദിവസമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മട്ടൻ തിന്നുന്ന ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച പോലും ഉപവസിക്കാത്തവര
അവരുടെ കൂടെ ആരാണ് എപ്പോഴും മുണവാളൻ അവരുടെ കൂടെ അങ്ങ് നിൽക്കുക അതുകൊണ്ട് അവര് ഉപോസിക്കില്ല ഇനി വേറൊരു കൂട്ടരുണ്ട് ഭയങ്കര ഉപവാസക്കാരാണ് എന്റെ ദൈവമേ രാവിലെ ഉപവാസം ഉച്ചക്ക് ഉപവാസം വൈകിട്ട് ഉപവാസം പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ഉപവാസമാണ് തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പ് ചൊവ്വാഴ്ച നോമ്പ് ബുധനാഴ്ച നോമ്പ് വ്യാഴാഴ്ച നോമ്പ് വെള്ളിയാഴ്ച നോമ്പ് ഇങ്ങനെ ഓരോ നോമ്പ് എടുത്ത് എന്നും ഉപവാസം പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എപ്പോഴും കാണുന്നവരോടെല്ലാം പറയും ഉപവാസത്തിലായത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റാത്തത് പിന്നെ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ധ്യാനഗുരുക്കന്മാര് പറയും ഞാൻ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഉപവാസത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ കർത്താവിനോട് എന്താണ് ഉദ്ദേശം നിങ്ങളെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം ഞാൻ ഉപവാസത്തിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഉപവസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരോട് ഈശോ അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ ഉപവസിക്കുമ്പോ കപട നാട്ടിക്കാരെ പോലെ നാട് മൊത്തം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കരുത് നിങ്ങൾ എണ്ണ തേക്കുകയും കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം വൃത്തിയായിട്ട് നടക്കണം മുഖം കഴുകണം എന്നൊക്കെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നമ്മളെയൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചായിരിക്കും അല്ലെ തലയൊന്നും ചെയ്യാതെ നടന്നിട്ട് ഓ ഉവാ സഹായമുണ്ട് ഒരു ഉന്മേഷമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരെയും അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് ചേച്ചിമാരാണ് അങ്ങനെ കൂടുതലും ചേട്ടന്മാർക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഉപവസിക്കത്തില്ലാത്ത കൊണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ഉപവാസം എടുത്ത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ചിലത് മാറ്റിവെക്കുന്നു പിന്നെ കുറെ സമയം ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കണ്ടെത്തുന്നു അതായത് മുറിക്കകത്തൊക്കെ അടച്ചിരുന്ന് കുറേ സമയം ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അത് ഈ ഉപവാസത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഒരു റിക്വയർമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അതേ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി വായിച്ചോളുക നാലാം വാക്യം ഒന്നാം മാസം ഇരുപത്തിനാലാം ദിവസം ഞാൻ ടൈഗ്രിസ് എന്ന മഹാനദിയുടെ കരയിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ ചണവസ്ത്രവും ഊഫാസിലെ സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള അരപ്പട്ടയും ധരിച്ച ഒരുവനെ ഞാൻ കണ്ടു അവന്റെ ശരീരം ഗോമേതകം പോലെയും മുഖം മിന്നൽ പോലെയും കണ്ണുകൾ ജ്വലിക്കുന്ന പന്തം പോലെയും ആയിരുന്നു അവന്റെ കൈകാലുകൾ മിനുക്കിയ ഓടിന്റെ ഭംഗിയുള്ളവയും സ്വരം ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഇരമ്പൽ പോലെയും ആയിരുന്നു ദാനിയലായ ഞാൻ മാത്രം ഈ ദർശനം കണ്ടു എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നവർ അത് കണ്ടില്ല മഹാഭീതി പിടിപെട്ട് അതായത് സ്വർഗത്തിന്റെ ദർശനം ദൈവാനുഭവം മാലാഖെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആർക്കാണ് ഇങ്ങനെ ത്യാഗം എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് പരിഹാരം എടുത്ത് ഉപവസിച്ചൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ആ ദർശനം കിട്ടും സ്വർഗത്തിന്റെ ഒരു പ്രസൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ദാനിയിൽ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ വേറെ ആരും അങ്ങനെ കണ്ടില്ല അങ്ങനെ തനിച്ചായ ഞാൻ വായിക്കാം ഈ മഹാദർശനം കണ്ടു എന്റെ ശക്തി ചോർന്നു പോയി എന്റെ മുഖം തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യാത്ത വിധം മാറിപ്പോയി എന്റെ ശക്തി അറ്റു അപ്പോൾ ഞാൻ അവന്റെ സ്വരം കേട്ടു അവന്റെ സ്വരം കേട്ട ഞാൻ പ്രജ്ഞയറ്റ് നിലംപതിച്ചു ഫോളോപ്പോൺ വൺസ് ഫേസ് അവനിങ്ങനെ മുഖം കമിഴ്ത്തി അവൻ നിലത്തേക്ക് വീണു കർത്താവിന്റെ സ്വരം കേട്ടപ്പോ അവൻ പ്രജ്ഞയറ്റ് നിലത്ത് വീണു നിലത്ത് നിലം പതിച്ചു ആ തേജസാർന്ന ദൂതന്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ ആ ദർശനം കണ്ടപ്പോ ദൈവദൂതനെ കണ്ടപ്പോ അവൻ ബോധം കിട്ട് താഴെ പോയി നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ കുറിച്ച് എത്രത്തോളം ബോധ്യം എന്ത് വരുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് മാറും അതായത് ഞാൻ ആരെ കുറ്റപ്പെടുത്താന്ന് വിചാരിക്കരുത് പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൈയും കെട്ടിയൊക്കെ നിൽക്കുന്നവര് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു ശകലം പോലും ദൈവാനുഭവം ഇത്രയും കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവർക്കത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പരിശുദ്ധ കുർബാനയില് കൈകോപ്പി കണ്ണടച്ചൊരു വ്യക്തി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു 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 സ്പാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടംപോലെ എനിക്ക് കുറെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ എന്റെ ഒരു സ്നേഹിതന്റെ മുഖമാണ് പെട്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് അതായത് വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് പള്ളി പോയാൽ ഞാൻ അവനെ കാണാറുണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ കൈകൂപ്പി കണ്ണടച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങ് നിൽക്കും അത് ആ ഒരു ദൈവാനുഭവം കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം കണ്ടാൽ നമ്മുടെ ശരീരഭാഷ മാറും പരിശുദ്ധ കുർബാനയൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അലക്ഷ്യമായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് ദൈവാനുഭവം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവമേ എനിക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ ഒന്ന് കേൾക്കാൻ ഒന്ന് സ്പർശിക്കാൻ ഒരു ദൈവാനുഭവം കിട്ടണം അത് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നമുക്ക് ഈ
അതങ്ങനെ ഒരു ഒരു ബോധമില്ല വിശുദ്ധ ഭഗവാനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ചുമ്മാ ഓടി നടക്കുക ഒരു 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 പക്വതയില്ലാതെ പെരുമാറുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഒരു ബോധം ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഉറയ്ക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ബോധമില്ല എന്റെ കർത്താവിന്റെ തിരുശരീരവും തിരുരക്തമാണ് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഈ ജോൺ മരിയ വയ്യാനി പറഞ്ഞത് അതായത് ശരിക്കും വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു അച്ഛൻ ആ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ശരിക്കും ആ വ്യക്തിക്ക് തിരിച്ചറി വീട്ടിയാൽ അയാൾ ഹൃദയം പൊട്ടി ബലിപീഠത്തിൽ മരിച്ചു വീഴും എന്നാ പറഞ്ഞത് And we are unfortunate, unlucky that we don't realize the gravity of the experience we are sharing. We don't actually realize how important, how grave the matter is. We don't realize. അപ്പൊ ഇത് തിരിച്ചറിയണം അതായത് ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ ശരീരത്തിന്റെയും പരിശുദ്ധ രക്തത്തിന്റെയും മുമ്പിലാണ് മലാഖമാർ ഭയന്ന് വിറയ്ക്കുന്ന ആ മഹാപരിശുദ്ധനെയാണ് ഞാൻ എന്റെ നാവിൻ തുമ്പിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതായത് യശയ്യ ദൈവത്തിന്റെ ദർശനം വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയപ്പോ യശയ്യ കാണുകാണ് സെറാഫുകൾ സെറാഫുകൾ ആറ് ചിറകുള്ള മാലാഖമാർ ആറ് ചിറകുള്ള മാലാഖമാർ രണ്ട് ചിറകു കൊണ്ട് കണ്ണും രണ്ട് ചിറകു കൊണ്ട് കാലും മൂടിക്കൊണ്ട് അവർ ഭയന്ന് വിറച്ച് പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് പാടി പുകഴ്ത്തുന്ന മാലാഖമാരെ കണ്ടിട്ട് യശയ്യ മുഖം മുഖം കുത്തി നിലത്തേക്ക് വീടിട്ട് അയാള് സങ്കടപ്പെട്ട് കരയാണ് ദൈവമേ ഞാനോ ഞാനോ അശുദ്ധൻ അശുദ്ധമായ അധരങ്ങളുള്ളവർക്ക് മധ്യേ വസിക്കുന്നവൻ ഓരോ പരിശുദ്ധ വാനയിലൊക്കെ നമുക്കുണ്ടാവേണ്ടത് ഈ അനുഭവമാണ് അതായത് ഹൗ അൺവേർത്തി അൺഹോളി ഐ ആം ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം അതാ വിശുദ്ധ കുർബാനയില് കർത്താവിന്റെ ആ സാന്നിധ്യം കർത്താവിന്റെ ആ പരിശുദ്ധി അതങ്ങോട്ട് കാണണം നിങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് മൗൺ കാർമൽ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് വരണേ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നാൽ മതി അവിടെ ഞങ്ങളുടെ വിൽസൻ അച്ഛൻ കുർബാന അർപ്പിക്കും അതിലൊന്ന് പങ്കെടുക്കാൻ വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് വരും നല്ലതാണ് അതായത് ആ ആ സെൻസ് ഓഫ് സൈക്രട്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനെ അർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് വിശുദ്ധ കുർബാനയാണെന്ന് അച്ഛൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി അറിയാം അച്ഛൻ എടുക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ ആൻഡ് ഹി റിയലി മീൻസ് ഇറ്റ് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് അത്രയും തീഷ്ണമായിട്ട് ഞാൻ അധികം പേര് കണ്ടിട്ടില്ല ആ അച്ഛനത് കിട്ടി ആ അങ്ങനെ കൃപ കിട്ടി ചില സമയത്തൊക്കെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാതെ വിശുദ്ധ കുർബാനയും കേട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ കരഞ്ഞ ലോകത്തെ മനഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ പരിശുദ്ധനായ പിതാവ് നമ്മോട് കൂടെ ഇതാ ഇതാ നമ്മോട് കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരക്ഷനം പറയാൻ പറ്റാതെ അങ്ങനെ വിറവുണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരച്ഛനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സെൻസ് ഓഫ് സൈക്രഡ് നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാ നമ്മൾ പള്ളിയിലൊക്കെ കയറി ഊ കൂളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ അതായത് വിശുദ്ധ കുർബാന വിശുദ്ധ കുർബാന ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു റവറൻസ് വേണം ഇത് ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ കൂടെ അല്ലേ നമ്മൾ പള്ളിയിലോട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് സൈക്രഡ് അതുണ്ടാവണം ചുമ്മാ ബബിൾ ഗം ചവയ്ക്കുന്നത് പോലെ വിശുദ്ധ കുർബാനയൊക്കെ ചവച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോകരുത് പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പമാകുന്നു ബാക്കി നിങ്ങൾ പാടണം രക്ഷകൻ ഈശോതൻ ശിഷ്യരെ അറിയിച്ച ദിവ്യരഹസ്യമിത സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാഗതമാ ജീവൻ നൽകിടുമപ്പം ഞാൻ സ്നേഹമുടെന്നെ കൈക്കൊള്ളുവോ നിന്നിൽ നിത്യം ജീവിക്കും നേടുമവൻ സ്വർഗം നിശ്ചയമാ നീതിയുടെ വാതിൽ ഞങ്ങൾക്കായി തുറക്കണമേ ആ മനോഹരമാണ് അപ്പോ അതിങ്ങനെ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി പിടിച്ച് അച്ഛൻ നിൽക്കുമ്പോ നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ മുഖം കാണുകയാണ് എന്നിട്ട് അച്ഛൻ യേശുവിന്റെ തിരുശരീര രക്തങ്ങൾ ഭാഗിക്കുകയാണ് 
എന്തുമാത്രം എന്തുമാത്രം പ്രാർത്ഥനയോടെ തീഷ്ണതയോടെ സ്നേഹത്തോടെ നമ്മൾ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട പരിശുദ്ധ കുർബാന ദ സെൻസ് ഓഫ് സൈക്രഡ് അതുണ്ടോ ഉണ്ടോ മക്കളെ നമുക്ക് ഉണ്ടോ അത് ആ ഒരു ഒരു ബോധം അതുണ്ട് അത് അതൊക്കെയാണ് ആരാധന നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടെ ആരാധിച്ചാലേ കെട്ടഴിയൂ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ആരാധിച്ചാലേ കെട്ടഴിയൂ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നോട് പറഞ്ഞേ ഒന്നോട് പറഞ്ഞേ ആരാധിച്ചാലേ കെട്ടഴിയൂ അത് ഉറപ്പാണ് ആരാധിച്ച മാത്രമേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താ അറിയാ നമ്മള് ഒരു ദേവാലയത്തില് നൂറ് പേര് നിന്നാൽ ചിലപ്പോ ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് മാത്രമേ ആരാധിക്കുന്നുള്ളൂ അതാണ് നമ്മുടെ ട്രാജഡി പള്ളി വരുന്നുണ്ട് പള്ളിയിലുണ്ട് നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് ഫിസിക്കൽ പ്രോക്സിമിറ്റി ഈസ് ദയർ you are there in the church in your body but not in, not in your spirit appi aathmavilana aaradhana nadakkanda adu sherikkum nammude shariram manasu aathma avokke oru oru unit aayittu nammal devathe worship cheyanam devathe worship cheyumbile kattayyo worship nadakkunne illa kore aadharam kondu ingane kore ingane parayunu paadunu prarthikunu worship nadakkunnilla appo adile kettanam അതിനു വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കണം അതായത് ഒരു മണിക്കൂറല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലെ പരമാവധി ഒരു ഒന്നേകാ മണിക്കൂർ ആ സമയം മുഴുവൻ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് മുഴുവൻ സമയവും ആ ഒരു ഭക്തിയിലും പ്രാർത്ഥനയിലും ചെലവഴിക്കണം എന്തോ ഒരു അലക്ഷ്യമായിട്ടാണ് ദേവാലയങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ദൈവമക്കള് പെരുമാറുന്നത് അത് സങ്കടമാണത് പരിശുദ്ധ ദേവാലയത്തിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്നാലോ ചോദിക്കാം ഞാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും കണ്ടു എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നി ഞാനൊരു ദേവാലയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ കൈല് കൈലുമുണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ മടക്കി കുത്തി നേരെ ഓൾട്ടറിലോട്ടം കയറുകയാണ് കയറിയിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് ഓരോന്നൊക്കെ നോക്കി ആരും ഇല്ല ഇതൊന്നും നിയന്ത്രിക്കാൻ പള്ളിക്കാരനാവാം പള്ളിക്കാരനല്ലായിരിക്കാം അതായത് ആ റെവറൻസ് കർത്താവിന്റെ ബലി നടക്കുന്ന സ്വർഗം ഇറങ്ങി വരുന്ന നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അതായത് ഞങ്ങളുടെ ആരാധനയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് തീയല്ലോ ഈ മദ്ബഹാ തീയല്ലോ തീയല്ലോ ഈ മദ്ബഹാ അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് തീയല്ലോ ഈ മദ്ബഹാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന ഒരു ബലിപീഠത്തിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് തീ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് തീ ഞാൻ ഒരു ആള് ദർശനം കണ്ടതിനെ കുറിച്ച് വായിച്ചപ്പോ അതായത് ശുശ്രൂഷകരൊക്കെ ആ തീക്കിടയിലൂടെയാണ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീയുടെ ഇടയിലൂടെ ഒരു ബോധമില്ലാതെ അലക്ഷ്യമായിട്ട് ദേവാലയത്തിൽ പെരുമാറുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയണം തീക്കകത്തോടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ക്രിസ്തീയ ദേവാലയങ്ങളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് പൗരസ്ത്യ ആരാധന ക്രമം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരാധനാലയങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഇങ്ങനെ നേരെ നിവർത്തി കിടത്തിയതിന്റെ ആകൃതിയിലാണ് ദേവാലയങ്ങൾ പലപ്പോഴും പണികഴിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവാലയത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശോ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സുറിയാനി പാരമ്പര്യമുണ്ട് കർത്താവ് വിശ്വസിക്ക നീണ്ട് നവർന്നങ്ങ് കിടക്കുകയാണ് അതാണ് ഒരു ദേവാലയം കാരണം ദേവാലയം യേശു ആണല്ലോ യേശു അതല്ലേ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഈ ആലയം നശിപ്പിച്ചോളുക മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഞാനത് പുനരുദ്ധരിക്കാം എന്നിട്ട് യോഗനം പറയാണ് അവൻ തന്റെ ശരീരമായ ആലയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് യേശുവാണ് യേശുവാണ് ആരാധനാലയം യേശുവാണ് ആരാധനാലയം അപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞ കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിൽ കൂടാണ് ഒരു പള്ളി നമ്മൾ ചവിട്ടി നടക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ആര് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ആരറിയുന്നു ആരുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്ത ഞാൻ ഒരു പള്ളിക്കകത്തോട്ട് കയറുമ്പോ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിലേക്കാണ് ചവിട്ടി നടക്കുന്നത് അപ്പൊ വിത്ത് അട്ട്മോസ്റ്റ് റെവറൻസ് റെസ്പെക്ട് ഫിയർ ആൻഡ് ട്രംപ്ലിംഗ് അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾ ദേവാലയത്തെ സമീപിക്കുന്ന ആ രീതി കണ്ടിട്ടാണ് പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഒരാള് ദേവാലയത്തെ കാണാൻ പോകുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അതിനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അത് കണ്ടിട്ടാണ് കാരണം വെളിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാള് ഈ ദേവാലയത്ത് ഇപ്പോൾ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരാള് നിങ്ങൾ രണ്ട് കയറുമ്പോൾ വളരെ ഭക്തിയോടെ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ നന്നായിട്ട് ആചാരം ചെയ്ത് കുനിഞ്ഞ് കർത്താവിനെ വന്നിച്ചിട്ട് കയറുമ്പോൾ സമ്മോണീസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് യു ഇതേ ഈ കൊച്ചുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ദേ ആർ വാച്ചിങ് യു ഓൾ ദ ടൈം അപ്പൊ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കയറുന്ന ഒരു വ്യക്തി
അതായത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ദേവാലയത്തിൽ പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ളത് ദേ ക്യാമറ കണ്ണുകളുമായി ഈ കൊച്ചുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അടുത്ത ജനറേഷന് ഈ പള്ളിയോടുള്ള റവറൻസ് രൂപപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ബഡി ഈസ് ബീങ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വാച്ച്ഡ് യു ആർ അണ്ടർ ക്യാമറ സർവൈലൻസ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ടൈം യു ആർ ബീങ് വാച്ച്ഡ് കണ്ടോ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് കണ്ണുകളുമായിട്ട് കുറെ എണ്ണം ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരിങ്ങനെ ദേ വാച്ചിങ് യു ഓൾ ദ ടൈം അവരിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളിങ്ങനെ അലശ്യമായിട്ട് തോന്നിയ പോലെ പെരുമാറുന്ന കണ്ടാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി they lose the reverence and they will realize that this is the same platform same as the place outside same exactly no no difference between the platform outside and the platform inside exactly no radical difference between the two railway compartment nikkunna pole alle avada nikkunna pole ullu ivada nikkunnathu there is no radical difference exactly immediately they will realize, realize this മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ചേട്ടന്മാരെ ആ ഒരു റവറൻസ് അതുണ്ടാവണം ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ കർത്താവിനെ കാണണം പള്ളിക്കകത്തോട്ട് കയറുമ്പോ എന്റെ കർത്താവിന്റെ ആലയമാണ് എന്റെ കർത്താവിന്റെ ആലയം എന്റെ കർത്താവ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാന് ഒരിക്കൽ ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തില് ആളുകളുടെ ധ്യാനം കൂടാൻ പോയി ഞാൻ ഈ കള്ളുകുടിയമാരെയും കൊണ്ട് ധ്യാനിക്കാൻ പോകാരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്കും രണ്ടു ഗുണമാണ് കള്ളുകുടിയമാരും ധ്യാനിക്കും ആ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്കും ധ്യാനിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ കുടിയന്മാരെ കൊണ്ട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പോകും പള്ളിയിലെ കുടിയന്മാരെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവരെയും കൊണ്ട് ധ്യാനത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവര് വിട്ടാൽ അവർ പോകുന്ന വഴിക്ക് നൂറടിച്ചിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോകും അറിയാലോ കുടിയന്മാരുടെ കാര്യം അറിയാലോ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ കുടിക്കാത്തോണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കുടിയന്മാര് ആയതുകൊണ്ട് അറിയില്ലായിരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെയുള്ള പാവപ്പെട്ട ചേട്ടന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ഇങ്ങനെ കുടിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയ പിന്നെ മടുമടമടാ കുടിച്ച് രണ്ട് ടൈപ്പ് കുടിയന്മാരാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കുടിയനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ലാത്ത കുടിയനും അങ്ങനാണ് രണ്ട് കുടിയന്മാര് നരകത്തിൽ പോകുന്നതാണ് ബൈബിള് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏതായാലും ഈ ചേട്ടന്മാരെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ഒരു ധ്യാനത്തിന് ചെന്നപ്പോ ആ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ധ്യാനം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ആ ധ്യാനം തുടങ്ങുന്നത് ഞങ്ങൾ ഉച്ചക്കെത്തി ഒരു ചേച്ചി ഹൈദരാബാദി എന്നൊരു ചേച്ചി വന്നു അദ്ദേഹം മുഴുവൻ സോറിയാസിസ് നൂറ്റമ്പതിലധികം സോറിയാസിസ് പോട്ടുകൾ അങ്ങനെ കണ്ട ആ ചേച്ചി പറഞ്ഞേ എന്നിട്ട് ആ സ്ത്രീ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് വരികയാണ് ബാഗെല്ലാം ഉണ്ട് കയ്യിൽ കവറ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് കാലെടുത്ത് കുത്തും മുമ്പ് ഈ സഹോദരി ചെരുപ്പ് രണ്ടു ഊരിയിട്ട് പറഞ്ഞു ചെരുപ്പിട്ട് നടക്കണ്ട എന്റെ കർത്താവ് നടക്കുന്ന വഴികളാണ് സി സെൻസ് ഓഫ് സൈക്രട്ട് ഈ സോറിയാസിസുമായിട്ട് ശരീരത്തിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ ആ വസ്ത്രത്തിലേക്കെല്ലാം ഇതിന്റെ ഈ ഇതെല്ലാം ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ആ തരത്തിൽ അത്രയും ശരീരം മുഴുവൻ അഴുകിയിരുന്ന ആ സ്ത്രീ ആ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചപ്പോ ചെരുപ്പൂരിയിട്ട് പറഞ്ഞു ചെരുപ്പിട്ട് നടക്കണ്ട ഈയോ എന്റെ ഈശോ നടക്കുന്ന വഴികളാ കാരണം നാല് ചുറ്റിനും ദിവ്യകാരുടെ ആരാധന നടക്കുന്ന ചാപ്പലുകളാണ് എല്ലാ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വെഞ്ചരിച്ച് വിശുദ്ധീകരിച്ചിടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോ എന്റെ ഈശോ നടക്കുന്ന വഴികളല്ലേ ചെരുപ്പിട്ട് നടക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സഹോദരി ചെരുപ്പൂരി എന്നിട്ട് അവിടെ അങ്ങോട്ട് നിലത്തങ്ങോട്ട് മുട്ട് കുത്തി ശിരസങ്ങോട്ട് കാരണം ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ചായിരിക്കും ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ വന്നത് അങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്നു രജിസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഡോർമിറ്ററിയിലേക്ക് പോയി ബാഗെല്ലാം വെച്ചിട്ട് വൈകിട്ട് ധ്യാനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അച്ഛൻ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് സാക്ഷ്യം പറയണേ എന്ന് പറഞ്ഞു ധ്യാനം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു വരാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഈ സഹോദരി പറയാണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അച്ഛാ അദ്ദേഹം മുഴുവൻ തുണി കൊടുക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ച അവിടെ വന്നേ എനിക്ക് ഒത്തിരി കാലമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ധ്യാനകം തിരുത്തി വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്ന സമയത്ത് ചെരുപ്പ് ഊരിയിട്ട് എൻ്റെ കർത്താവ് നടക്കുന്ന വഴിയല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെരുപ്പിടാതെ നടന്ന് വന്നത് മുറി ചെന്നു കുറച്ച് നേരം കിടന്നു എന്നിട്ടൊന്ന് കുളിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് വിഷം മാറുമ്പോ ഈ അഴുകിയിരുന്നതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഉണങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അതായത് വേഗത്തിൽ ഒരു സൗഖ്യം വേഗത്തിൽ വേഗത്തിൽ ഒരു സൗഖ്യം
നമ്മുടെ ദേവാലയങ്ങളെ വിശുദ്ധമായിട്ടിട്ടാൽ അവിടെ ഒരുത്തം വന്ന് കാലുകുത്തുമ്പോ ഹീലിംഗ് നടക്കും ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റേ എട്ട് മണി എട്ടരയ്ക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാന തുടങ്ങിയിരുന്നു അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം വല്ല കാര്യത്തിനും പുറത്തൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ പോവാ ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ഒന്നും ഞാൻ തരില്ല ഏ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് വല്ല പോകണമെങ്കിൽ പോവാം വെല്ലം പിടിച്ചിരുന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് കേട്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോവാം പിന്നെ കസേര പോകുന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പലരും പോവാത്തത് കസേര പോകുന്നതിലും ഭേദമല്ലേ മാനം പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് പോകുന്നതാണ് നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് പോകണമെങ്കിൽ പോവാം വീടി വലിക്കാനൊന്നും പോകരുത് കേട്ടോ മറ്റേ സാധനം ഇങ്ങനെ ചെറിയടിയും ഒക്കെ അതിനൊന്നും പോകരുത് അങ്ങനെ മറ്റ് അത്യാവശ്യങ്ങൾക്ക് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാം ഇപ്പോൾ പോരുത് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയാൽ മതി ഞാൻ എൻ്റെ പേരിലങ്ങ് ഇറങ്ങരുത് അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിന് ബഹുമാനം കൊടുക്കാത്ത എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളെയും ഒന്ന് ഓർത്തേ കണ്ണടച്ചേ എനിക്ക് ആ ബോധം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ ആലയം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതൊരു പവിത്രമായ കാര്യമാണ് ഞാൻ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കാലുകുത്തുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വെരി സീരിയസ് ഹൗ ഐ റിയലൈസ് ദിസ് ഇൻ എനി ടൈം ഓഫ് മൈ ലൈഫ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോധം ഉണ്ടായോ എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ ഞാൻ പശ്ചാത്തപിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ദൈവമേ എനിക്ക് ഒത്തിരി പാളിച്ചകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധമായതിനെ ഞാൻ അശുദ്ധമായി സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കരങ്ങൾ ഉയർത്തിക്ക് ഒന്ന് വലിയൊരു കൃപ കിട്ടാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് മരണം വരെ ദേവാലയത്തെ അനാദരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കൃപ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചൊന്ന് സ്തുതിച്ച് ഹാലേലുയ 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 കണ്ണുകൾ അടച്ച് അടച്ച് ചൊല്ലിത്തരുന്ന പ്രാർത്ഥനയെ ചൊല്ലിക്ക് കർത്താവായ യേശുവെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും കാലങ്ങളിൽ ദേവാലയത്തെയോ ദൈവിക സാഹചര്യങ്ങളെയോ അറിഞ്ഞോ അറി അറിഞ്ഞുകൂടാതെയോ അനാദരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബഹുമാനിക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവാരാധനയെ നിന്ദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേവാലയങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവായ യേശുവെ അവിടുത്തെ തിരുസന്നിധിയിൽ ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു കർത്താവായ യേശുവെ ദൈവാരാധനയിലും ദേവാലയത്തിലും പാവനമായ ഒരു ബോധത്തോടെ വ്യാപരിക്കുവാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് തരണമേ ആലേ ലുയ യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തുതി യേശുവെ ആരാധന ആലേ ലുയ കർത്താവായ യേശുവെ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ ഞാൻ അനാദരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിശുദ്ധിയില്ലാതെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് കരുണയായിരിക്കണമേ ആലേ ലുയ ആലേ ലുയ ഈ ദേശത്ത് ആരെങ്കിലും സാത്താൻ സേവയ്ക്കോ ബ്ലാക്ക് മാസിനോ സാത്താൻ ആരാധനകൾക്കോ കർത്താവിനെതിരായ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആവിചാര കർമ്മങ്ങൾക്കോ പങ്കുചേരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ദിവ്യകാരുണ്യത്തെ അവഹേളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവായ യേശുവെ ദേശത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ സ്വന്തമായിട്ടിരുന്നേ വിശക്കുന്നുണ്ടോ ഏ ഇത്തിരൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അല്ലേ ഉപവാസത്തെ കുറിച്ചല്ലേ പറയുന്നത് മൂക്കുമുട്ട തിന്നിട്ട് അത് കേൾക്കണ്ട ഉപവാസത്തെ കുറിച്ചല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒത്തിരി പശേ ഭക്ഷണം ഉണ്ട് എന്തായാലും പക്ഷെ എന്നാലും ഇത്തിരി കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കാം അല്ലേ വികാരിച്ചൻ കരുണയുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ചോറ് കൊടുത്താലോ എന്ന് ചോദിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാരണവശാലും സത്യമല്ല എന്താണ് ആ അതായത് ഇത് ഞാൻ കരുണയില്ലാത്ത ആളായതുകൊണ്ട് എന്ന് നോക്കിയാൽ നിന്തുന്നല്ല അച്ഛനല്ലേ അച്ഛന് പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചോറ് തരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്വഭാവം അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് അച്ഛൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്വഭാവം അച്ഛനൊക്കെ വർഷങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങളെ നന്നായിട്ട് അടുത്തറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ ചോറായില്ലേ എന്ന് ചിന്തിച്ച് വാച്ചു നോക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് ധ്യാനത്തിന് അബദ്ധം പറ്റി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അച്ഛന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയ ഇനി വായിക്കാം പത്താമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ ഒരു കരം എന്നെ സ്പർശിച്ചു ഉറക്കെ വായിച്ചേ അവൻ എന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു വിറയലോടെയാണെങ്കിലും മുട്ടും കൈയും ഊന്നി ഞാൻ നിന്നു അപ്പൊ മനസ്സിലായോ അതായത് ഇവങ്ങനെ ബോധം കിട്ട് മുഖം കുത്തി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ എന്നെ നോക്കൂ അതെ ഇതാണ് ദാനിയൽ അങ്ങ
അപ്പൊ ഒരു കരം വന്നിട്ട് ഇവനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചങ്ങോട്ട് പൊക്കി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വറച്ച് 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 അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് എങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന അറിയാമോ ഈ മുട്ടും കൈയും ഊന്നി നിൽക്കുകയാണ് എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് കണ്ടിട്ടല്ലേ മുട്ട് കൈയും മുട്ടും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കുത്തി ഇങ്ങനെ പേടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ ഫാദർ ഡാൻ അല്ല അങ്ങനെയില്ല അല്ലേ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ കണ്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വാക്യാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കൂടെ കൂടെ ഇത് തന്നെ പറയുന്നത് എൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പേരില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം അതായത് ദൂതം പറയും വായിച്ച് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ ദാനിയല് എഴുന്നേൽക്കുക ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക എന്നെ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് അവനിത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിറയലോടെ അപ്പൊ അത്രയും നേരം മുട്ടൊക്കെ കുത്തി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അവൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ധൈര്യായി അവൻ വിറയലോടാണെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു അവൻ പറഞ്ഞു ദാനിയല് ഭയപ്പെടേണ്ട ശരിയായി അറിയുന്നതിന് നീ നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നെ തന്നെ എളിമപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയ ദിവസം മുതൽ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതാണ് പോയിന്റ് എളിമപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയാൽ അപ്പ മുതൽ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും ഇതിനാണ് ഈ നോമ്പ് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ എളിമപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയാൽ അപ്പ മുതൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങും കുറച്ച് വചന ഭാഗങ്ങൾ വേഗത്തിൽ എടുത്ത് വായിക്കാം പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപതും ഇരുപത്തൊന്നും വാക്യങ്ങൾ പ്രഭാഷകൻ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇരുപതും ഇരുപത്തി ഒന്നും പെട്ടെന്ന് എടുത്തു പ്രഭാഷകൻ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇരുപതും ഇരുപത്തി ഒന്നും വാക്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ വായിച്ച് കർത്താവിന് പ്രീതികരമായി ശുശ്രൂഷ എല്ലാരും എടുത്തേ പ്രഭാഷകൻ ഇരുപത്തി സോറി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇരുപതും ഇരുപത്തൊന്നും വായിക്കേ കർത്താവിന് പ്രീതികരമായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവൻ സ്വീകാര്യനാണ് അവന്റെ പ്രാർത്ഥന മേഘങ്ങളോളം എത്തുന്നു വിനീതന്റെ പ്രാർത്ഥന മേഘങ്ങൾ തുളച്ചു കയറുന്നു അത് കർത്തൃ സന്നിധിയിൽ എത്തുന്നത് വരെ ആരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് മേഘങ്ങളെ തുളച്ചു കയറുന്നത് വിനീതന്റെ എളിയവന്റെ എളിമയുള്ളവന്റെ താഴാമനസ്സുള്ളവന്റെ പ്രാർത്ഥന മേഘങ്ങളെ തുളച്ചു കയറുന്നു കർത്താവിന് പ്രീതികരമായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവൻ സ്വീകാര്യനാണ് അവന്റെ പ്രാർത്ഥന മേഘങ്ങളോടെ എത്തുന്നു വിനീതന്റെ പ്രാർത്ഥന മേഘങ്ങൾ തുളച്ചു കയറുന്നു അത് കർത്തൃ സന്നിധിയിൽ എത്തുന്നത് വരെ അവൻ സ്വസ്ഥനാവുകയില്ല സുഭാഷിതം മൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തിമൂന്ന് വായിച്ചേ സുഭാഷിതങ്ങളുടെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം സുഭാഷിതം മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ വായിച്ചേ സുഭാഷിതം മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ പ്രോവേബ്സ് ത്രീ സുഭാഷിതം മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ ദുഷ്ടരുടെ ഭവനത്തിന്മേൽ കർത്താവിന്റെ ശാപം പതിക്കുന്നു എന്നാൽ നീതിമാന്മാരുടെ ഭവനത്തെ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു നിന്ദിക്കുന്നവരെ അവിടുന്ന് നിന്ദിക്കുന്നു വിനീതരുടെ മേൽ കാരുണ്യം പൊഴിക്കുന്നു വിനീതരുടെ മേലാണ് ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യം പൊഴിയപ്പെടുന്നത് യാക്കൂബ് സ്ലീഖാന്റെ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ യാക്കൂബിന്റെ ലേഖനം ജെയിംസ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ വൺ ടു സിക്സ് വായിക്കേ യാക്കോബ് നാല് ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തർക്കങ്ങളും ഏറ്റുമുട്ടലുകളും ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളിൽ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരാശകളിൽ നിന്നല്ലേ അവ ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ കൊല്ലുകയും അസൂയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ വഴക്കിടുകയും യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല ചോദിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ദുരാശകളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ തിന്മയായിട്ടുള്ളവ ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വിശ്വസ്തത പുലർത്താത്തവരെ ലോകത്തോടുള്ള മൈത്രി ദൈവത്തോടുള്ള ശത്രുതയാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ ലോകത്തിന്റെ മിത്രമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ തന്നെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവാക്കുന്നു നമ്മിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ ദൈവം അസൂയയോട് അപലക്ഷിക്കുന്നു എന്ന തിരുവഴുത്ത് വെറുതെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു അവിടുന്ന് കൃപാവരം ചൊരിയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈവം അഹങ്കാരികളെ എതിർക്കുകയും എളിമയുള്ളവർക്ക് കൃപ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവം അഹങ്കാ
കൃപ കൊടുക്കുക ഇത് തന്നെയാണ് ഒന്ന് പത്ത് റോസ് അഞ്ച് അഞ്ചും ഇത് തന്നെയാണ് എടുക്കണ്ട അത് തന്നെയാണ് ദൈവമഹങ്കാരികളെ എതിർക്കുകയും എളിമയുള്ളവർക്ക് കൃപ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവമഹങ്കാരികളെ എതിർക്കുകയും എളിമയുള്ളവർക്ക് കൃപ കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ വഴക്കിടുകയും അസൂയപ്പെടുകയും കൊല്ലുകയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴക്കിടുന്ന എന്താണ് ഒരാൾ വഴക്കിടുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ വഴക്കിടുന്നത് അയാൾ വലുതാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഭാര്യ പറയുന്നതിന്റെ എതിര് ഭർത്താവ് പറയുന്നത് ഭർത്താവ് പറയുന്നതിന്റെ എതിര് ഭാര്യ പറയുന്നത് എന്താണ് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്താ കാര്യം നമ്മൾ ഒന്ന് തോറ്റുപോയി എന്നൊരു വിചാരമാണ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അല്ലേ അപ്പോ എളിമയുണ്ടോ അവിടെ ഇല്ല അപ്പോ വിനീതന്റെ പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ മേഘങ്ങളെ തുളച്ചു കയറൂ എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇവിടെ പറയുന്നത് ലൂക്ക സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം അമ്പത്തൊന്നും അമ്പത്തിരണ്ടും ലൂക്ക ഒന്ന് അമ്പത്തൊന്നും അമ്പത്തിരണ്ടും ലൂക്ക ഒന്ന് അമ്പത്തൊന്ന് ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു അവിടുന്ന് തന്റെ ഭുജം കൊണ്ട് ശക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു ഹൃദയവിചാരത്തിൽ അഹങ്കരിക്കുന്നവരെ ചിതറിച്ചു അവിടുന്ന് ശക്തന്മാരെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് മറിച്ചിടുകയും എളിയവരെ ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തുകൊള്ളുക ദാനിയൽ പത്ത് വീണ്ടും എടുക്കുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു ദാനിയലെ ഭയപ്പെടേണ്ട ശരിയായി അറിയുന്നതിന് നീ നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നെ തന്നെ എളിമപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയ ദിവസം മുതൽ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതാണ് അതിന്റെ മർമ്മം അതായത് എളിമപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മുതലാണ് ദൈവ ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അതുകൊണ്ടാണ് ഉപവാസം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം എന്നിവരെയാണ് ഏപ്രിൽ മാസം ഏഴാം തീയതി വരെ മറക്കരുത് ഇന്ന് മുതൽ തുടങ്ങണം കേട്ടോ അപ്പോ നിങ്ങൾ അനേകം പേര് ഇത് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇത് ഇത് ചെയ്യണം അപ്പോ നിങ്ങൾ ഇന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കണം നമ്മൾ എളിമപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ മേഖലയിൽ നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ മേഖലയിൽ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം നമുക്ക് വളരെ തീക്ഷ്ണതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കുടുംബങ്ങളിൽ സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും വേഗം നമുക്ക് തീർക്കേണ്ടതുണ്ട് വായിച്ചോളുക അവനിത് നിന്റെ പ്രാർത്ഥന നിമിത്തമാണ് ഞാനിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് പേർഷ്യ രാജ്യത്തിന്റെ കാവൽ ദൂതൻ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം എന്നോട് എതിർത്ത് നിന്നു ഇതാണ് പ്രശ്നം ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് ദാനിയൽ പ്രമാദമായ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദാനിയൽ ബാബുലോൺ അടിമത്തത്തിലാണ് ഈ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ ജനത്തിന് മോചനമില്ലേ അവ അതയാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ജന ഈ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം തങ്ങളെ വിടുവിക്കില്ലേ എന്ന് ആകുലപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെറിയ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടൊന്നും ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ദാനിയൽ വിചാരിച്ചു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം അങ്ങനെ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്നാം ദിവസം ഒരു മാലാഖ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് ഇരുപത്തൊന്നാം ദിവസം ഈ മാലാഖ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ദാനിയലിനോട് പറയുകയാണ് ദാനിയലെ നീ പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് നീ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ നീ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ കർത്താവ് എന്നെ അയച്ചതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ വരാൻ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം എടുത്തു അതിന്റെ കാരണമാണ് അവരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം പേർഷ്യ രാജ്യത്തിന്റെ ദൂതൻ ദ പ്രിൻസ് ഓഫ് പേർഷ്യ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പേർഷ്യ രാജ്യത്തിന്റെ പൈശാചിക അരൂപി ഇതിൽ നിന്നാണ് ഈ ദേശത്തിന്റെ അരൂപി എന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറയുന്ന കെട്ടനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നാണത് ദേശത്തിന്റെ അരൂപി ഇവ ഈ ബാംഗ്ലൂർ ദേശത്ത് ഒരു അരൂപി ഉണ്ടാവും ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഇതിൽ ഈ ദേശത്ത് വരുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും പാപത്തിൽ വീഴിച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയെ തകർക്കാൻ പിശാജിന്റെ ഒരു 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 ദൂതൻ ഈ ദേശത്തുണ്ടാവും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടാവും കാരണം അവിടത്തുണ്ടാവും അത് ഇത് സത്യമാണ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് മാലാഖമാരുള്ളതുപോലെ തന്നെ സാത്താന്റെ അരൂപിയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ദൂതം പറയുകയാണ് നിനക്കറിയുവോ നിന്നോടൊരു കാര്യം പറയാൻ ദൈവം എന്നെ വിട്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ നിന്റെ അടുത്തെത്താൻ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം എടുത്തു എന്താ കാര്യം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസമായിട്ട് പേർഷ്യ രാജ്യത്തിന്റെ ദുഷ്ടാരൂപി എന്നെ തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കെ മലാഖമാർ അവരുടെ പവർ സെയിം ആണല്ലോ സെയിം പവർ ആണ് ഏഞ്ചല് തന്നെയാണ് ഡെവിൾ ആയത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ മാലാഖമാരുടെ ശക്തി തുല്യമാണ് അപ്പോ ഈ മാലാഖ ദാനിയലിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോ 
പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എളിമപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പവർ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് അടിച്ച് കയറിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചില്ലേ മേഘങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാം തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന മേഘങ്ങൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥന തടയുന്ന ശക്തികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ഫ്രൈസ് ഉണ്ട് പ്രൈയിങ് ത്രൂ പ്രൈയിങ് ത്രൂ ഇങ്ങനെ തുളച്ചു കയറണം പ്രാർത്ഥന ഈ പ്രാർത്ഥനയെ തടയുന്ന ശക്തികളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ച പ്രഭാഷകൻ മുപ്പത്തഞ്ചിൽ വിനീതന്റെ പ്രാർത്ഥന മേഘങ്ങളെ തുളച്ചു കയറും നീ ഇവിടെ അഹങ്കാരത്തോടെ നിന്നാൽ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന നീ ഒരു സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് ചൊല്ലി അത് ഇവിടെ തട്ടി ഇങ്ങ് പോരും നീ വത്ത് നന്മ പറഞ്ഞവരും ചൊല്ലി അത് തട്ടി ഇങ്ങ് പോരും ഈ ഔദ്ധത്യമുള്ളവന്റെ അഹങ്കാരിയുടെ പ്രാർത്ഥന മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ കെട്ടപ്പെട്ട് അവിടെ കിടക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ എന്നാൽ ഒരുത്തൻ എളിമപ്പെട്ടു എളിമ പിശാജിനെതിരെ ശക്തമായ അതായത് ആറ്റം ബോംബ് ഇടുന്നതിനേക്കാൾ പവറാണ് ആറ്റമിക് ബോംബിനേക്കാൾ പവറാണ് എളിമ ഒരുത്തൻ അങ്ങ് എളിമപ്പെട്ടാണ്ടല്ലോ പിശാജിന് പിന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ പിശാജിന് ഭയങ്കര ഭയം കാരണം അവൾ അങ്ങ് എളിമയുടെ മൂർത്തി ഭാവമാണ് അഹങ്കാരികളെ പിശാജിന് ഒരു പേടിയില്ല കാരണം അവരെല്ലാം ഒരു ടീമാണെന്ന് പിശാജിന് അറിയാം നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ആളുകളല്ലേ എന്തിനെ പേടിക്കുന്നേ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് എളിമപ്പെട്ട ഒരുത്തൻ ചുരുകക്കുത്ത് പോലെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഒരൊറ്റ അടി അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഓരോ ദിവസം ബോംബ് ഇട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡേ വൺ ഡേ ടു ഡേ ത്രീ ഡേ എയ്റ്റീൻ ഡേ നയൻറ്റീൻ ഡേ ട്വന്റി ഡേ ട്വന്റി വൺ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരു പവർ അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് ദൂതം പറയുകയാണ് നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാ മോനെ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയത് ഈ പ്രാർത്ഥന അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോ മേഘങ്ങളെ തുളച്ച് ഈ പ്രാർത്ഥന അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോ വേറൊരു ഏഞ്ചൽ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ആ ഏഞ്ചലിന്റെ പേരാണ് മീ ഖായേൽ വായിച്ചേ ശരിയായി അറിയുന്നതിന് നീ നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നെ തന്നെ എളിമപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയ ദിവസം മുതൽ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിന്റെ പ്രാർത്ഥന നിമിത്തമാണ് ഞാനിപ്പോ വന്നിരിക്കുന്നത് പേർഷ്യ രാജ്യത്തിന്റെ കാവൽ ദൂതൻ എത്ര ദിവസം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം എന്നോട് എതിർത്ത് നിന്നു എങ്കിലും പ്രധാന ദൂതന്മാരിൽ ഒരാളായി മീ ഖായൽ എന്റെ സഹായത്തിനെത്തി അതുകൊണ്ട് അവനെ പേർഷ്യ രാജ്യത്തിന്റെ കാവൽ ദൂതനോട് എതിരിടാൻ വിട്ട് വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്റെ ജനത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നിന്നെ ധരിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ വന്നിരിക്കും മതി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ പിടികിട്ടിയത് അതായത് ഇവിടെ നീ എളിമപ്പെട്ടുള്ള ഈ നോമ്പ് ഈ ഉപവാസം ഈ പ്രായച്ചിത്തം ഈ പ്രാർത്ഥന ഈ എളിമപ്പെടൽ ഇതങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോഴാണ് ഈ നിന്നെ അതായത് ഓരോ വീട്ടിലും കർത്താവിന്റെ കൃപ എത്താതെ ഓരോ വീട്ടിലും നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി എത്താതെ തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൈശാചിക രൂപികളുണ്ട് ഇത് മാറണമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഐശോ പറഞ്ഞത് ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും കൊണ്ടല്ലാതെ ഈ വർഗം പോവില്ല ഇപ്പൊ പിടികിട്ടിയോ ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഒരു ആശയം കിട്ടിയോ അതുകൊണ്ടായി ഉപവസിക്കാൻ പറയുന്നത് അല്ലാതെ സഭയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ചോർ ചോ ചോറി അസുഖം വന്നതുകൊണ്ടല്ല അങ്ങനെ ചൊറിച്ചിൽ വന്നതുകൊണ്ടല്ല ആളുകളെല്ലാം ഉപവസിക്കട്ടെന്ന് പറയുന്നു ഇത് ഇത് ഇതുകൊണ്ടേ ദേശം രക്ഷപ്പെടൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിശാജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ വിജയിക്കും മനസ്സിലായോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സുഖിച്ച് 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 ജീവിച്ചാൽ പിശാജ് ജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് സഹിക്കണം സുഖം മാത്രം പോരാ ഇടയ്ക്ക് സഹിക്കണം ബോധപൂർവം സഹിക്കണം ബോധപൂർവം ത്യാഗങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം അങ്ങനെ ഏറ്റെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ഉപവാസത്തിന് റെഡി ആണോ നിങ്ങൾ ഒന്ന് എടുത്തു അത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തരും